Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con perlas y cristales para más proyectos con perlas te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar perlas de 4 milímetros de diámetro dos cristales rondel de 8 milímetros de diámetro dos ganchitos para aritos dos argollas pequeñas mostacillas de presión, escalachines o pulguitas, alicate curvo o alicate plano y alicate de corte, tanza metálica, también conocida como cola de tigre, y una regla. Empezamos primero, vamos a agarrar acá nuestra tanza y vamos a medir en la regla 20 centímetros, vamos a ocupar un poco menos, pero siempre mejor que sobre a que falte, y también para el manejo así que 20 centímetros cortamos esto para hacer uno de los aritos entonces acá tenemos la tanza voy a agarrar eh, bien la punta del final y voy a empezar a trabajar acá por la punta de adelante ven meto por una de las puntas voy metiendo directamente desde la tira voy metiendo las perlas ven que pasa directamente acá la tanza y tengo afirmada la otra punta para que no se me salgan ¿Ven? entonces voy pasando así una a una las perlas de esta manera que pueden hacerlo así si tienen la tira pueden pasarlo así directamente a través de la tira hacia la otra sin tener que sacar las perlas o pueden sacar las perlas y meterlas una a una vamos a meter acá un total de 20 perlas ¿Ven? de esta manera yo encuentro que es mucho más fácil pueden intentarlo o directamente ponerlas sobre la mesa y luego una a una ir metiéndolas acá en la tanza. Lo importante es que agarren la punta del otro extremo para que no se les vaya. Ven, ya metimos 15 y acá nos quedan 5 más para meter dentro. Van 4. Y la última, ahí está. A ver, vamos a contar si es que tenemos acá las 20. Entonces, ven, agarro bien las dos puntas para que no se me vayan a salir las perlas. Y vamos a contar que sean 20. Entonces, acá tenemos acá tenemos 3, 5, ahí está 5, 5 más acá, 10, acá 5, 15 y estas últimas 5, 20. Ven, acá tenemos entonces 20 perlas. Agarramos en el extremo acá las dos puntas juntitas. Y vamos a meter por acá nuestro cristal, uno de los cristales. Lo metemos, lo llevamos al tope y de esta manera va quedando, ¿ven? Está súper fácil de hacer este proyecto. Ahora arriba vamos a meter una perla. Esta directamente la saqué de la tira porque es más fácil meterla suelta cuando tenemos que meter por las dos tanzas al mismo tiempo, ¿ven? Metemos las dos puntitas por la perla. Ahí, pasamos la perla al tope. Y acá ya tenemos la base de nuestro arito. Ahora tenemos que sacar nuestro escalachín, nuestra mostacilla de presión. Tenemos que acercar también acá nuestra argolla pequeña. Acá. Y ahora vamos a meter primero nuestra mostacilla de presión. ¿Ven? Esta es como cilindra. También hay unas que son como más redonditas. Cualquiera de las dos sirve. Entonces metemos por las dos puntas. Nuevamente. Y lo llevamos al tope. Hasta la perla. Ahora acá metemos la argolla también por las dos, la argolla pequeña ahí y ahora nos vamos a devolver con cada una de las tanzas por fuera de la argolla y por los avalorios de acá, por la mostacilla de presión, por la perla y por el cristal. Por esas tres cosas vamos a pasar. En primero pasamos una, en una de las tanzas que pasa por la mostacilla de presión, por la perla, por el cristal y sale acá al medio. Entonces esta voy a empezar a jalarlo para acomodarlo, pero sin apretar del todo para que sea más fácil meter la siguiente. Si apretamos mucho nos va a costar meter la siguiente, pero lo ajustamos lo suficiente para que sea después más fácil. Acá metemos la otra tanza, la otra punta, igual por la mostacilla de presión, por la perla y por el cristal. Ven que salga acá al centro. Acá ya salió y ahora sí vamos a ajustar bien las dos tanzas. Primero una y luego la otra. Ahí. Una ya quedó ahí bien ajustada. Y ahora vamos a hacer 
la otra. Si todavía está suelta pueden ayudarse igual con el alicate. Acá no fue necesario, pero a veces si necesitan un poquito más fuerza, con un alicate pueden jalar mejor la tanza. ¿ven? Ahí tenemos la base y ahora tenemos que apretar la mostacilla de presión acá arriba para que esto ya quede fijo y no se desarme. Una vez que presionamos, esto ya no se nos va a desarmar. De lo contrario, yo podría haber jalado la, la argolla y se podría haber desarmado todo el arito. ¿ven? Pero ahí presionamos, nos fijamos que quede la argolla hacia adelante para acá poder meter nuestro ganchito. ¿ven? Ahí ya quedó fijo. Y ahora estas dos colitas, estas dos tanzas, las tenemos que cortar con mucho cuidado de solo cortar las tanzas. Yo voy a cortarlas mejor una a una para tener más precisión. Entonces corto primero una y luego la otra mucho cuidado de solo cortar acá estas tanzas ahí está corté las dos y acá ya tenemos ven la base de nuestro arito listo ya tenemos una y tenemos que hacer otra exactamente igual que esta acá tengo la otra lista y miren qué lindo acá solo faltan ya nuestros ganchitos acercamos los ganchitos el alicate para poder abrirlo Puede ser el plano o en este caso también el curvo, que es plano. Lo abrimos hacia el lado, metemos por la argolla 1, acá, y cerramos. Ahí tenemos uno listo. Miren qué lindo y qué fácil está. Y queda muy bonito. Y acá vamos a hacer lo mismo con el otro. Abrimos hacia el lado, metemos este arito y acá cerramos. Cerramos y acá ya tenemos nuestro par de aritos de perlas y cristales terminado. Miren qué lindo que queda y está muy muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer 5 diseños de aritos usando 3 tipos de cristales para que vean diferentes combinaciones que podemos hacer ocupando cantidad limitada de avalorios para más proyectos como este te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar cristales de gota de 1 cm con 2 mm de largo cristales de 6 milímetros y cristales de 4 milímetros ocupando estos tres vamos a hacer diferentes combinaciones vamos a ocupar alfileres de bisutería de punta plana pueden ser también punta bolita yo tengo acá unos que miden 3 centímetros y otros que miden 4 centímetros y medio ganchitos para aritos alicate punta redonda, alicate plano y alicate de corte y como les decía, ven ahí tenemos los tres tipos de cristales. Vamos a agarrar un alfiler, este es el de 3 centímetros. Y vamos a empezar metiendo un cristal de 6 milímetros, la gotita por la parte más ancha y el cristal de 4 milímetros. Ven, ahí ya tenemos un diseño que es bastante básico, bastante típico. Y a este le podemos dar acá un toque poniendo un segundo cristal de 4 milímetros porque todavía me queda espacio arriba aún para hacer la argolla ¿ven? entonces este es nuestro primer diseño de aritos y acá arriba vamos a hacer una argollita ¿ven? con la parte pequeñita del alicate punta redonda hacemos acá una argolla pequeña enderezamos al centro y acomodamos Bien, ahí tenemos entonces una Vamos a hacer otra igualita para hacer el par de aritos. Entonces el cristal de 6, el cristal de gota por la parte más ancha y dos cristales de 4. 1, 2. ¿Ven? No es necesario cortar porque acá arriba me queda el espacio justo para hacer acá una argolla pequeña que es aproximadamente un centímetro. Hacemos la argolla acá. Y listo, ya tenemos acá 
nuestros dos aritos ¿ven? miren qué lindo que nos quedan ya tenemos el primer diseño y a este solo le faltan los ganchitos para aritos acercamos los ganchitos abrimos hacia el lado con el alicate plano como puerta metemos acá uno y cerramos ahí tenemos uno y lo mismo con el otro abrimos hacia el lado metemos acá abajo y cerramos cerramos y ahora sí que sí tenemos acá nuestro primer aro terminado nuestro primer par de aritos miren qué lindo diseño este estaba bastante simple cualquiera puede llegar fácil a este diseño con estos tres elementos vamos a hacer otro más para esto voy a agarrar eh, mis alfileres más largos los que son de 4 centímetros y medio y acá vamos a empezar metiendo el cristal de gota por la parte más ancha luego el cristal de 4 milímetros y luego de nuevo el cristal de gota esta vez por la parte más eh, angosta ven como me quedó largo cortamos acá a un centímetro y lo sacamos, el de 3 iba a quedar muy chico y este era muy grande ahí hacemos la argolla pequeña ahí ya tenemos uno y vamos a hacer otro exactamente igual metemos el de gota por la parte más ancha el de 4 y el de gota por la parte angosta ¿ven? de esta manera ahí cortamos a aproximadamente un centímetro y hacemos la argolla ahí está, ¿ven? ya tenemos entonces aquí el segundo diseño ¿ven? que queda completamente diferente al anterior entonces acercamos los ganchitos el alicate plano abrimos hacia el lado metemos un arito y cerramos y lo mismo con el otro abrimos hacia el lado metemos acá el arito y cerramos y acá ya tenemos nuestro par de aritos ¿Ven? el segundo diseño miren qué lindo que nos queda súper brillante y estos son transparentes va casi con todo ¿Ven? así que ahora vamos por el tercer diseño de nuevo estamos con el alfiler de 3 metemos el cristal de 4 luego vamos a meter acá eh, el de gota apuntando hacia abajo o el cristal de 6 mejor el cristal de 6 acá el de gota con la parte angosta hacia abajo y, ¿ven? ya lo podemos dejar ahí miren qué lindo que queda y acá podemos meter otro cristal de 4 ¿ven? acá ya tenemos otro diseño de arito y esto le vamos a hacer una argolla al extremo Ahí, cerramos la argolla, enderezamos acá al centro y vamos a hacer otro igual. Entonces acá metemos el cristal de 4, el cristal de 6, la gotita con la parte angosta hacia abajo y el cristal de 4 nuevamente. Ahí. Y esto lo hacemos la argolla arriba. hacemos la argolla ahí ahí está nuestro par y le tenemos que poner los ganchitos entonces abrimos acá hacia el lado metemos uno y cerramos y lo mismo con el otro abrimos hacia el lado metemos y cerramos cerramos y acá ya tenemos ven nuestro tercer diseño de aritos con cristales ven queda completamente diferente a los otros dos y ocupando los mismos elementos vamos por el cuarto agarramos de nuevo el alfiler de 3 metemos un cristal de 4 1 de 6 1 de 4 1 de 6 1 de 4 ahí 
Ahí está, me queda un poquito más de un centímetro, apenas, pero voy a hacer una argolla más grande porque no quiero cortar. Entonces una argolla un poquitín más grande y ahí hacemos ahí, hasta que toque. Enderezamos al centro. Tenemos uno y vamos lo mismo con el otro. Uno de cuatro, un cristal de seis. Uno de cuatro, uno de seis y otro de cuatro. Ahí. Y esto lo cerramos arriba con un argolla. Cerramos. Enderezamos al centro. Y ven, acá ya tenemos otro diseño. Agarramos los ganchitos pararitos. Abrimos hacia el lado. Metemos uno. Cerramos. Y lo mismo con el otro. Agarramos el arito, abrimos hacia el lado, metemos y cerramos. Ven acá ya tenemos nuestro par de aritos, nuestro cuarto diseño. Y no me convence tanto, se ve lindo, pero lo encuentro medio aburrido. Así que vamos a hacer uno más de cada lado. Puede ser incluso hasta más corto, puede ser con solo tres cristales. Pero voy a hacer mejor uno tal cual. Entonces agarramos de nuevo el alfiler, metemos el cristal de cuatro el de 6, el de 4, el de 6, el de 4, igual que el anterior, y acá hacemos una argolla arriba. Ahí, ingresamos al centro, ahí, y vamos a hacer otro más. Entonces metemos el cristal de 4, el de 6, el de 4, el de 6, el de 4. Y acá vamos a hacer nuevamente una argolla. Hacemos la argolla, enderezamos al centro. Ahí, ya tenemos estas dos que tenemos que meterla a donde están los aritos ya armados. Ven, agarramos uno, abrimos acá la argolla del arito y metemos el que acabamos de hacer. Ahí. Lo metemos, cerramos y lo mismo con el otro. Ven, ahora queda con dos, queda un poquito más interesante, pero claro, es cuestión de gusto. Ahora este otro lo abrimos también hacia el lado, metemos y cerramos. ¿Ven? Y acá tenemos ya nuestro cuarto par de aritos de cristales. Así que solo vamos a hacer uno más. Pero las combinaciones son muchísimas, no son las que estoy haciendo. Hay muchas formas de ocupar solamente tres tipos de cristales. Ahora vamos a ocupar nuevamente alfiler de 4 centímetros y medio. Vamos a meter una gota hacia abajo. El cristal de 6. la gota hacia arriba con la parte más ancha ahora el cristal de 4 y acá vamos a cortar porque sí que me quedó mucho espacio entonces vamos a cortar acá a un centímetro y esto lo cerramos esto enderezamos al centro ahí y vamos a hacer otro exactamente igual Metemos el cristal de gota hacia abajo, el cristal de 6, cristal de gota hacia arriba y el cristal de 4. Ven igualito que el anterior. Cortamos acá también el restito de alambre. Ahí, y acá hacemos una argolla. Enderezamos al centro. Y acá ya tenemos, ven, el último diseño, ven. Y queda diferente a los anteriores. Esto es una maravilla. Ya saben que pueden hacer muchas otras combinaciones ocupando solamente 
tres tipos de cristales. Entonces acá agarro el arito, lo abro hacia el lado, metemos uno, cerramos, está, y el segundo. Abrimos hacia el lado, metemos y cerramos. Y acá ya tenemos el quinto y el último arito que vamos a hacer hoy, porque ya saben que se puede hacer muchísimos más ocupando solamente tres avalores, ¿ven? Tres tipos de avalores. Así que miren qué lindo que quedó este también y están todos muy fáciles de hacer. Ven, vamos a ver una vez más todos los diseños para que vean la diferencia uno y otro. Ahí está el 1, acá está el 2, el 3, el 4 y el 5. Ven, aquí están todos los cinco diseños que hicimos hoy día ocupando esos tres tipos de cristales. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram, que es algo como la sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sim. Hola creadores, bienvenidos al canal. Yo soy la Sim. Pueden suscribirse desde ya si no están suscritos. Y para hoy vamos a hacer aritos con cristales, cadena y separadores. Para más proyectos de bisutería te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción. Vamos a ocupar dos cristales de bolitas facetadas de 8 milímetros de diámetro. Dos cristales de gota de 1 centímetro con 2 milímetros de largo. Dos ganchitos para aritos. Dos alfileres de bisutería punta bolita de 2 centímetros de largo. Dos alfileres de bisutería de punta de argolla de 2 centímetros de largo. Cadena de bisutería, estos son eslabones de 5 milímetros de largo. Alicate plano o curvo, alicate de corte y alicate punta redonda. Y cuatro separadores en forma de flor, ¿ven? Estos son con cabos. Y empezamos, vamos a agarrar los materiales para hacer uno de los aritos, que es el alfiler de punta argolla, el alfiler punta bolita, eh, dos separadores, el cristal de bolita, el cristal de gota y vamos también a acercar nuestra cadena. En acá de la cadena vamos a sacar tres eslabones. Ahí. Al tercer eslabón lo vamos a abrir con el alicate. Afirmamos, abrimos. Y sacamos del resto de cadena. Ahí ven, ahí tenemos un pedacito de tres eslabones de cadena. Ahí. Ahora vamos a agarrar nuestro alfiler punta bolita y nuestro avalorio, nuestro cristal de gota y lo vamos a meter por la parte más ancha ¿ven? y al extremo del alfiler vamos a darle más de una vuelta todo lo que nos alcance. Ven con la parte más angostita del alicate punta redonda, lo más al borde posible. Vamos a girar y esto da como una vuelta y un tercio más o menos. ¿ven? Pero tiene que ser más de una vuelta porque estos alfileres son delgados y si no se nos puede abrir. ¿ven? Entonces acá abrimos el eslabón de la cadena ahí y metemos acá nuestro cristal de gota. Metemos y cerramos. Cerramos, ahí ya lo tenemos adentro, miren qué lindo. Y ahora vamos a hacer con los separadores y el cristal facetado, ¿ven? Esta vez el alfiler de sutería de punta de argolla, metemos un separador de flor, el cristal redondo y otro separador de flor, ¿ven? Y al extremo tenemos que hacer una argolla más o menos del mismo tamaño que estamos viendo al frente, ¿ven? En este extremo. 
entonces vamos a agarrar como a un cuarto del alicate, a un quinto del alicate más o menos, no estoy tan al borde, sino que quiero que me quede más o menos del mismo tamaño que la argolla que ya viene en el alfiler, ¿ven? Ahí. Hacemos la argolla acá en el extremo, la enderezamos y ahí ya tenemos la argolla. Siento que todavía quedó muy separado. Voy a apretar un poquito más la argolla que acabo de hacer. Ven acá, buscamos una argollita, la abrimos hacia el lado y metemos el pedacito de cadena por el extremo contrario a la gota. El otro eslabón del frente. Metemos y cerramos. Cerramos y acá ya tenemos, ven, la base de nuestro arito. Siento que me quedó un poquito suelta, entonces voy a apretar un poco más la argolla de acá arriba para agrandarla. Para eso abro un poquito, meto un poquito más adentro el alicate y vuelvo a hacer la argolla, ven. Abro un poquito, meto más adentro el alicate y hago una argolla más grande. Ahí. Y esto ya queda más firme. Ahí está. Cierro bien. Y acá ahora sí tenemos la base de uno de nuestros aritos. De igual manera vamos a hacer otro exactamente igual. Acerco nuevamente los materiales. Alfiler, punta argolla, punta bolita, los separadores, los cristales y la cadena. La cadena nuevamente vamos a abrirla en el eslabón número 3. El tercero lo abrimos ahí y sacamos ese pedacito que vamos a ocupar en nuestro arito. Ahí. Metemos el cristal por el alfiler punta bolita y acá en el extremo vamos a hacer una argolla con la parte más pequeña del alicate punta redonda. Ahí hacemos la argolla pequeña luego agarramos acá la cadena abrimos el último eslabón y metemos por la argolla pequeña y cerramos cerramos y acá ya tenemos dentro nuestro cristal de gota ahora vamos a agarrar el alfiler de punta de argolla metemos el separador el cristal redondo y el otro separador Ahí metemos y acá metemos y acá vamos a hacer una argolla igual que la del frente Ven, ahí. agarramos y giramos giramos y acomodamos al centro ahí va lo tenemos y listo y ahora tenemos que meter dentro de la cadena agarramos el último eslabón al lado contrario de la gota abrimos metemos acá el alfiler punta argolla cerramos y acá tenemos listo nuestra segunda base de arito ¿eh? ya tenemos acá los dos y a esto solo falta que le pongamos los ganchitos, ¿ven? Ahí lo tenemos. Acercamos nuestros ganchitos. Ahí está. Abrimos la argolla de acá, hacia el lado. Metemos y cerramos. Ahí está uno y el otro lo mismo. Abrimos hacia el lado, metemos y cerramos. Cerramos y acá ya tenemos nuestro par de aritos de cristales separadores y cadenas terminados. Miren qué lindo que queda y están muy muy fáciles de hacer. 
espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram, que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con cristales y mostacillas para más proyectos con cristales te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar rombos, estos son de 7 milímetros de largo mostacillas de 3 milímetros y también mostacillas de 2 milímetros Tanza metálica también conocida como cola de tigre. Dos ganchitos pararitos. Dos argollas pequeñas. Mostacillas de presión, también llamadas escalachines o pulguitas. Y una regla. Y empezamos. Vamos a medir en nuestra regla 25 centímetros de nuestra tanza metálica. ¿Ven? Está 25 y acá vamos a cortar con nuestro alicate de corte. Cortamos. Acá tenemos las dos puntas, acercamos nuestras mostacillas y cristales y vamos a empezar acá a meter nuestros avalorios. Vamos a partir haciendo el centro, que es la parte de abajo, y para eso vamos a meter de un lado tres mostacillas. Está. Tres mostacillas de un lado de las de 2 milímetros y vamos a cerrar arriba con la de 3 para eso vamos a pasar de lado a lado pasamos hacia un lado y hacia el otro ven primero las, las mostacillas de 2 milímetros luego la de 3 juntamos acá punta con punta la tanza y vamos a jalar hasta el tope las mostacillas para que se forme acá la primera vuelta de mostacillas al centro de la tanza ahí de esta manera para ir avanzando lado a lado entonces tenemos acá la primera figurita de vuelta de mostacillas y vamos a meter de cada lado un cristal de rombo de un lado y del otro Ahí. y ahora tenemos que hacer una vuelta de mostacilla por cada lado entonces voy a partir acá del lado derecho metiendo la mostacilla de 3 que es la más grande se me cayó ahí está y luego tres mostacillas pequeñas de 2 milímetros 2 3 para dar la vueltita tenemos que pasar por la mostacilla más grande la primera que metimos ¿ven? damos una vuelta por fuera y volvemos a meter acá por esta mostacilla por la de 3 milímetros metemos jalamos acomodamos bien para que quede pegadito y acá tenemos ven un lado un lado listo y el otro está solo con el cristal y tenemos que hacer lo mismo pero en el otro lado para eso vamos a meter nuevamente el cristal de 3 y luego tres cristales de 2 Ahí ven. Y acá tenemos que formar la misma figurita de circulito de mostacillas. ¿Ven? Entonces nuevamente vamos a meter acá la tanza por la más grande, por la de 3 milímetros. Y vamos a jalar y ajustar para que quede acá bien pegadito a la base que en este caso es la del cristal. ¿Ven? Pasamos acá por la de 3 ahí y ahora sí ajustamos bien. Ahí ven, acomodamos y acá ya tenemos la parte de abajo de los cristales. Ahí ven, sería la figura redonda, dos cristales, dos figuritas. Y ahora de nuevo vamos a meter de cada lado un cristal. De un lado y del otro. Y ahí ya forma como que la mitad de nuestro arito. Ver, miren qué lindo. Incluso podría terminarlo acá arriba y listo. 
pero lo quiero hacer más grande. Entonces de nuevo vamos a hacer la figura de cada lado. Metemos la mostacilla de tres de un lado y luego las tres mostacillas de uno. Van. Las tres mostacillas de uno. Damos la, la vueltita por fuera y volvemos a entrar por la de tres. Y ahí jalamos. Ahí está, ven, miren qué linda que queda y está muy fácil de hacer. Está fácil de hacer y brilla muchísimo también. Así que ahora tenemos que hacer lo mismo del lado eh, izquierdo. Metemos la mostacilla de 3 milímetros y 3 mostacillas de 2 milímetros. Ahí está, ¿ven? Entonces acá metemos 3 mostacillas de 2 milímetros. Ahí va. Ahí. Y tenemos que dar la vueltita por fuera y pasar nuevamente por la mostacilla de 3. Y pasamos por fuera, acá la mostacilla de 3. Y jalamos la tanza. Jalamos y miren qué linda que nos queda. Esto ya pasó a la mitad y simplemente nos va a faltar acá de cada lado un cristal. Metemos de un lado. Y del otro. Ahí está, ¿ven? Y acá ya podemos cerrar arriba nuestro arito. Para eso vamos a cerrar con la mostacilla de 3 milímetros que va a pasar de lado a lado. Entonces pasamos hacia el lado. Hacia el otro. Y jalamos. Jalamos y acá está el circulito de cristales. Arriba ahora vamos a meter de cada lado una mostacilla de 2 milímetros una de cada lado ahí ahí vemos cómo queda para ver si le agregamos algo más si sí le podemos agregar acá un rombito más que pase por las dos ahí Metemos, acomodamos acá al centro y miren qué linda que nos queda. Acá solo falta ya ponerle la mostacilla de presión con la argolla. La acomodamos bien, que quede bien apretadita. Y vamos a acercar acá nuestra mostacilla de presión. Sacamos una. la metemos por las dos tanzas bajamos hasta abajo ahí la sacamos un poquito porque tiende a meterse dentro del cristal, es muy chiquita mi mostacilla de presión y el cristal es muy grande ven que dentro de la mostacilla pero ya la vamos a sacar metemos la argolla entonces por las dos tanzas y acá mientras pueda sacar la mostacilla y trate de que trabe con el borde del cristal para que no nos entre entonces ahí tenemos ese truquito de empujar por el borde para que no se nos entre la mostacilla pasamos por afuera de la argolla y metemos la tanza por la mostacilla y por el cristal una y la otra, las dos damos vuelta por afuera de la argolla y la metemos por la mostacilla de presión y el cristal vamos jalando a poquitito uno y después la otra como ya saben que se mete acá no se esto así tenemos que estar todo el rato sacándolo y tratando de empujarla contra el cristal para que no entre a la perforación Bien, ya casi estamos jalamos un lado el otro ahí y acá solo faltaría presionar Ahí acomodamos ya para esto ya terminarlo y vamos a ir a buscar nuestro alicate agarramos el alicate voy a ocupar este curvo que es más finito y vamos acá a presionar nuestra mostacilla de presión presionamos ahí fuertemente esto ya queda fijo y solo nos queda acá cortar 
las colitas y ponerle el ganchito. Vamos a cortar acá primero las colitas. Ven que me sobre un buen tanto. Pero siempre mejor que sobre a que falte. Acomodamos hacia el centro la argolla. Y acá ya tenemos un arito listo. Y como este vamos a hacer otro exactamente igual. Ven acá ya tengo el otro arito. Y a esto solo le falta poner ganchitos. Vamos a acercar nuestros ganchitos. Ahí están. Y vamos a meter nuestro arito acá. Agarramos uno. Abrimos hacia el lado. Metemos acá el arito. Y esto lo cerramos. Ya tenemos uno listo. Y lo mismo con el otro. Abrimos hacia el lado. Metemos acá el arito. Y lo cerramos. Cerramos y acá ya tenemos terminado nuestro par de aritos con cristales y mostacilla. Miren qué lindo que nos queda. Brilla muchísimo y está muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram. Que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sim. Hola creadores, bienvenidos al canal. Yo soy la Sim. Pueden suscribirse desde ya si no están suscritos. Y para hoy vamos a hacer estos aritos con alambre y perlas. Para más proyectos de alambrismo te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción. Vamos a ocupar alambre de cobre recubierto color plateado número 18. Dos ganchitos para aritos. Alicate de corte, alicate plano, alicate punta redonda y alicate de silicona. Perlas de 3 milímetros de diámetro. Perlas de 6 milímetros de diámetro. Y una regla. Empezamos, vamos a agarrar nuestro alicate punta redonda y con la parte más ancha, que es la parte de acá abajo, la pegadita, vamos a hacer una argolla grande con el alambre, ¿ven? Agarro el alambre a la punta y hacemos acá una argolla grande, ahí. Acomodo un poco el alambre acá, ahí, para trabajar mejor. Ahora, donde terminó esta argolla, apoyo el alicate nuevamente en la parte más ancha y paso por encima de la argolla anterior haciendo otra argolla más acá al lado. Ahí. Ahora, donde terminó esta, apoyo nuevamente el alicate y esta vez vamos a pasar por debajo de las otras dos. ¿Ven? La parte más ancha, pasamos por debajo de las otras dos y ahí. Hasta ahí la dejamos, ¿ven? Acá tenemos tres argollas grandes. Ahora vamos a medir con la regla, lo voy a correr para el otro lado para que sea más fácil medir, acá, y vamos a medir 15 centímetros, pero vamos a medir desde donde termina la última argolla, ven, acá, donde terminó la argolla, ahí medimos 15 centímetros, hasta acá, ven, y acá vamos a cortar con el alicate de corte. Cortamos, ahí, no me cortó bien, así que un poquito más, ahí, ahí sí, ¿ven? Acá cortamos a los 15 centímetros. Ahora, vamos a fijarnos para qué lado vamos a envolver, es hacia el lado de adentro de la figura, vamos a hacer una espiral. Entonces ahí lo acomodo, ¿ven? que es hacia arriba, de esta manera. Y vamos a agarrar el alicate punta redonda y en la punta voy a pellizcar un poquitito para que se aplane y empezar a girar de mejor manera acá la primera argolla pequeña, ¿ven? Ahí. Doy una argolla pequeña, giro un poquito más para empezar acá nuestra espiral. Luego me voy a ayudar con el alicate de silicona, el alicate de nylon y vamos a empezar a girar la argolla sobre sí misma para formar acá la espiral empezamos a girar con este alicate me aseguro que no queden marcas igual se puede hacer con el alicate plano pero se nos puede marcar un poco el alambre con esto nos aseguramos de que no queden 
marcas. Eh, giramos y una vez que ya avanzamos harto podemos seguir avanzando con nuestra mano. Cuando ya podemos agarrar acá con dos dedos, ¿ven? Seguimos girando hasta llegar al tope, hasta que lleguemos a las argollas. Ven ahí, y esto nos queda ahí, automáticamente nos queda al centro. ¿Ven? Ahora lo voy a abrir un poquitito acá arriba y lo separo hacia abajo para después poder meter acá el ganchito. ¿Ven? Tiene que estar así de abierto, es solo un poquitito para poder meter nuestro ganchito. Entonces tenemos esta base y vamos a hacer otro igual, pero hacia el lado contrario. ¿Ven? Que una espiral va para un lado y la otra para el otro. Eso es porque hice las argollas grandes también para el lado contrario. Ahora, agarramos nuevamente el alambre y acá vamos a meter primero una perla de 3 milímetros. Y luego vamos a meter acá una perla de 6. ¿Ven? Tenemos acá las dos perlas. Ahora en el extremo vamos a hacer la misma figura de 3, pero con la parte pequeña del alicate, ¿ven? Con argollas pequeñas. Hacemos una, donde termina esta apoyamos el alicate y hacemos la segunda pasando por encima de la anterior, ahí. Y hacemos una tercera pasando por debajo de las dos figuras anteriores. Ahí que enfoque mejor. Pasamos por debajo de las dos y salimos al centro. ¿Ven? Ahí. Salimos al centro, acomodamos las dos perlas, enderezamos acá. Las argollitas, ahí. Y arriba, donde termina la perla, vamos a dejar aproximadamente un centímetro y acá vamos a cortar. Cortamos. Y ahora vamos a agarrar el alicate punta redonda y acá arriba vamos a hacer una argolla que vaya hacia atrás de donde está la figura. Ven, ubicamos la parte de adelante de la figura y hacia atrás hacemos esta argolla. Ahí enderezamos al centro y acá ya tenemos lista, ven, nuestra pieza. De estas tenemos que hacer un total de 6, por lo que ahora vamos a hacer 5 más igualitas. Ven acá, ya tengo las seis listas y solo falta meterlas en nuestros aritos. Estas tienen que ir cada una en una de las argollas grandes. Entonces acá abrimos hacia el lado la argolla pequeña, la metemos en esta argolla de acá y cerramos. Ahí está, ven, ahí queda una adentro. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos en las siguientes argollas grandes. Entonces acá abrimos otra. La metemos acá en la del centro y cerramos. Abre y cierra como puertita, ¿ven? Para que no se deforme la argolla pequeña. Ahí. Y vamos a meter acá la tercera. Entonces agarramos acá la pieza. La abrimos hacia el lado. Y la metemos acá en la tercera. Ahí. Metemos y acá cerramos. Cerramos, ajustamos bien y acá tenemos una lista. Miren qué lindo ya que nos queda, está bien fácil de hacer y miren qué bello. Entonces de esta manera hacemos la otra igual. Ven acá, ya tengo las dos listas y solo a esto falta ponerle los ganchitos, los ganchitos para aritos. Así que vamos a buscar nuestros ganchitos. Acá ya tengo los ganchitos. Agarramos uno, lo abrimos hacia el lado, metemos por el espacio que abrimos acá arriba, ahí, y cerramos. Ahí tenemos una lista, miren qué bella, y vamos a hacer lo mismo con la otra. Abrimos acá al lado, metemos y cerramos. Cerramos y acá ya tenemos el par de aritos de espirales de alambre y perlas terminadas. Miren qué lindo que nos quedan estos aritos colgantes. 
Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram que salgo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos saritos con argollas envueltas en alambre para más proyectos con argollas te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar 4 argollas de 1 centímetro con 4 milímetros de diámetro también cuatro argollas más pequeñas, yo estoy ocupando estas de 8 milímetros pero puedes ocupar incluso de 6 milímetros Dos ganchitos para aritos. Alambre de cobre recubierto color plateado de 0,40 de milímetro. Alicates planos y alicate de corte. Y una regla. Empezamos, vamos a agarrar el alambre y vamos a medir en nuestra regla 60 centímetros. Vamos a ocupar 60 centímetros de alambre por cada una de las argollas grandes. Ahí está, 60 centímetros. Acá vamos a cortar. Cortamos con el alicate de corte. Y vamos a empezar a envolver nuestra argolla grande. Primero vamos a agarrar acá unos centímetros del alambre, unos dos más o menos. Y vamos a empezar a envolver nuestra argolla. Ven, voy de adelante y por detrás de arriba hacia abajo tenemos que dar más o menos cinco vueltas Ven, acá van dos y van tres y como ven esto no me alcanza vamos a tener que hacer también con la parte larga del alambre pero esta puntita la vamos acá a cerrar bien ahí y ahora con la parte más larga del alambre vamos a terminar de dar las vueltas tienen que tener cuidado que no se les vaya doblando este alambre largo. Tienen que tratar de mantenerlo lo más estirado posible sin que se formen las E, que no se crucen. Las E que hace que se doble el alambre. Ahí y acá todavía una más. La pasamos. Ahí. Y ahora, si el alambre va por arriba, va a cruzar también por arriba al lado de enfrente. ¿Ven? Vamos a cruzar en diagonal. Ahí. En diagonal y nos vamos a devolver. ¿Ven? Para que quede justo al frente de esta. Después vamos a avanzar también en diagonal hacia el otro lado y hacia el otro lado. Y así vamos a ir avanzando de un lado y del otro. Si salimos por arriba, vamos por arriba. Si salimos por abajo, vamos por abajo. Eso es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. Entonces, ven, acá me cruzo y acá le vamos a dar también unas 5 vueltas más o menos. Ven, con mucho cuidado voy pasando y estirando el alambre. Ahí. Vamos a hacer lo mismo. Van dos. Vamos acá por la tercera. Vamos acomodando a medida que vamos pasando. Igual de todas maneras podemos acomodar también al final. Podemos separar o juntar según como nos guste más. Eso siempre va a ser una opción personal, ¿no? Ven, 
Ahí, ¿ven? Cuando tenemos todas las vueltas, nos vamos a cruzar al frente. ¿Ven que estaba por detrás? Si va por detrás, pasamos el alambre por detrás, ¿ven? Pero siempre en diagonal cruzamos, al lado de enfrente. En esta salió por detrás, fue por detrás y acá le damos las vueltas. Y ahí vamos avanzando. Damos una vueltita y lo vamos juntando. Ahí va otro. De esta manera vamos envolviendo. Envolvemos. Ahí ven, pues acá seguimos envolviendo, igual que como hicimos antes. De esa manera tenemos que hacer todo el proyecto. Es un poco moroso, yo sé, pero vale la pena, queda muy lindo. Y esto se puede aplicar a varias cosas más. Entonces vamos de esta manera cruzando. Vamos acá envolviendo la argolla unas 5 vueltas y nos pasamos al frente si va por abajo por abajo si va por arriba por arriba Ahí tenemos que ir haciendo y también vamos a ir juntando o separando según sea el caso ¿ven? vamos a juntar o separar Cruzamos al frente, este fue por detrás, así que va por detrás. Y aquí damos las vueltitas. Entra por delante. Ahí vamos envolviendo. cruzamos al frente una más ahí y nos vamos al frente ahí. nos cruzamos y seguimos envolviendo Volvemos y juntamos. Ahí. Y al frente. Vean, esto va por detrás. Y ahí envolvemos. Lo 
cruzamos y ven como esto ya va tomando forma incluso así ya se ve lindo si tú lo quieres dejar así y hacerle una, un acabado diferente está lindo se podría llegar a terminar así también incluso así mismo y solo envolver la argolla hasta el final también queda muy bonito pero esta vez estamos haciendo toda la argolla entonces seguimos envolviendo Volvemos y vamos juntando. Saco una más. Lo acomodamos para que no se enrede. Y lo cruzamos al frente. Lo bueno de ir avanzando es que cada vez tenemos menos alambres, más corto, por lo que hace que las vueltas sean cada vez un poquito más fácil. En que esto ya parece una ruedita. Entonces ahí vamos envolviendo, seguimos de este lado ven que ya es más cortito enseguida se nota que es un poquito menos tiempo al jalar el alambre y también hay menos probabilidades que, de que se nos enrede entonces eso es lo bueno de hacer de esta manera Juntamos uno más ahí y nos vamos al frente. Ahí y acá lo mismo, envolvemos. Vamos envolviendo y pasando. Ahí. Y nos vamos al frente. Bien, ya estamos terminando, ya nos queda nada. Acá quedan como dos de cada lado y listo. Entonces acá sería ya la última o la anteúltima, según como avancemos. Igual recuerden que esta podría ser la última y después mover todo para que quede un poco más separadito. Entonces ahí vamos viendo a medida que vamos avanzando si queremos dejarla hasta acá o si hacemos todavía una más. Ahí. Acá nos vamos al frente. Doy una más, por si acaso, ahí y al frente, ¿ven? Esto ya lo dejé más cerradito. Y ahora acá al frente, la última. ¿Ven? Esto se puede separar y hacer otra más, o juntar y ya terminarlo. Acá, de nuevo, la última. Vamos envolviendo la argolla. ya me quedan las últimas vueltitas ahí y como ven esto ya ahí ya está ya lo tenemos terminado ven quedó bastante juntito lo puedo separar un poco más para que se junte todo y acá ya lo tenemos ya lo tenemos listo pero ya saben podemos juntarlo y hacer la última o lo dejamos hasta acá y separo todo hasta que quede ahí parejito ven ahí no podría pasar acá al frente todavía si sí podría hacerlo si sí separo o mejor juntamos nada más ven pero ahí ya quedó entonces acá vamos a cortar cortamos donde dimos la última vuelta ahí y acá ya tenemos nuestra ruedita, ven ahí quedó abierto, lo cerramos, separamos todo un poquitito. Ahí. 
Ahí vamos separando. Y acá ya tenemos nuestra ruedita lista. Miren qué linda que quedó. Súper bonita. Y de esta tenemos que hacer tres más. ¿Ven? Porque vamos a hacer dos por arito. Entonces como esta, tres más. Ven acá ya tengo las cuatro listas. Miren qué lindas que fueron quedando. Ya saben que con 60 centímetros de alambre cada una. Y vamos a verlas así de cerquita. Miren qué bonitas que quedan. Quedan súper lindas. Y ahora vamos a formar los aritos. Así que vamos a acercar nuestras argollas más pequeñas. En este caso yo estoy usando de 8 milímetros. Pero incluso con una de 6 puede quedar hasta más lindo. ¿no? Yo ocupé de 8 pero hay más opciones, el tema es que agarre las dos argollas. Acercamos también los ganchitos para aritos. Entonces acá abrimos la argolla. Ahí y metemos una por entre medio de los alambres ¿Ven? y metemos otra. Veo bien dónde se ve se ve mejor ahí y acá cerramos y corro para que enfoque porque como son tantos alambritos juntos como que desenfoca más la cámara ¿Ven? como que desenfoca como que no puede agarrar bien los alambritos pero ahí cerramos bien la argolla ahí está hay una y vamos a poner otra al lado, justo, justo al ladito de esta, que pase por los mismos lugares que pasó la anterior. Acá y acá. Y esto lo cerramos. Lo cerramos. Ahí. Y acá ya tenemos, ven, un arito listo. Y esto lo tenemos que poner un ganchito. El ganchito se lo tenemos que poner justo arriba de donde están las argollas. ¿No? Justo arribita. Pero antes vamos a hacer lo mismo con la otra. Ven, acá ya tengo las dos listas y solo falta ponerle los ganchitos. Abrimos entonces la argolla del ganchito hacia el lado. Ponemos esta justo arriba de la argolla pequeña. Abrimos más porque esta argolla es muy grande. Entonces ahí la super abrimos. Metemos por acá. Ahí y cerramos. De un lado. Ya está listo. Se me desenfoca porque tiene muchos, muchos vueltitas, muchos alambritos y medio que le cuesta ver, ¿ven? Pero acá tenemos una lista. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Agarramos acá el ganchito de arito. Abrimos hacia el lado. Y metemos acá el otro arito. También, justo al frente de la argolla. Ahí. metemos acá y esto lo cerramos ¿Ven? ahí queda cerramos ajustamos bien y acá tenemos el par de aritos de argollas y alambres terminado miren qué lindo que nos queda, está muy fácil de hacer, solo que es un poquito moroso, pero está muy fácil y queda súper lindo. Miren los aritos. Miren qué bonitos. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram, que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin.
Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con argollas. Para más proyectos como este te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción. Vamos a ocupar 8 argollas de 1 centímetro con 4 milímetros de diámetro y argollas de 5 milímetros de diámetro. Dos ganchitos para aritos y alicate plano y o curvo. Y empezamos, vamos a acercar primero nuestras argollas pequeñas y nuestros ganchitos. Y vamos a abrir acá la argolla, una argolla pequeña, nos ayudamos con los dos alicates. Y la metemos por la argolla del ganchito. Metemos acá y cerramos. Ahí está, ven, acá tenemos una argolla. Metemos la segunda, abrimos, metemos la segunda acá y cerramos. Vamos por una tercera. Abrimos, metemos acá en esta última y cerramos. Bien, vamos haciendo una cadenita de argollas. Bien, ahí van tres. Vamos a buscar una cuarta, abrimos, metemos en la tercera y cerramos. Ahí ven, van cuatro, vamos por una quinta, la abrimos, la metemos y cerramos. Ahí, vamos por la sexta. La abrimos, la metemos acá, cerramos, 7, agarramos, abrimos, metemos por acá la última, cerramos y ahora vamos a buscar la última argolla, una octava. La abrimos. Y la metemos por la última de la cadena, que es la séptima. Y acá cerramos. Cerramos. Y acá ya tenemos 8 argollas. ¿Ven? Una cadenita de 8 argollas desde el ganchito. ¿Ven? Cuento que sean 8. Perfecto. Están las 8. Y vamos a ir en busca de nuestras argollas grandes. Acá está. Vamos a ocupar 4. 4 de estas argollas. Ahí. Vamos a abrir una, estas son más fuertes, estas son más duras, y esta la vamos a meter por la primera argolla desde el ganchito, la primera que viene, acomodamos bien las argollas que estén todas en la misma dirección, porque tenemos que meter en la quinta y en la primera, ¿ven? Y están las dos apuntando hacia el mismo lado. La 5 y la 1. Ahí, ¿ven? Que hay 3 de por medio. Tienen que fijarse que estén en la misma dirección muy bien, ¿ven? Porque si no, les va a quedar choco este proyecto. Entonces tienen que fijarse que estén en la misma dirección. Cerramos y acá ya tenemos la primera adentro. ¿Ven? De esta manera. Ahora vamos a abrir una segunda argolla. Y la vamos a meter por la sexta y la segunda ven que también van a estar hacia el mismo lado entonces metemos acá por la 6 y pasamos acá por el centro de la anterior argolla grande y entramos acá por la segunda de acá esta de acá ven que esto ya va en dirección contraria a la argolla grande anterior ahí entonces por la 2 y la 6 cerramos bien ahí ya tenemos dos argollas adentro Pero miren qué linda que queda la caída ahora vamos por la tercera que esta va a entrar en la, que esta va a entrar en la argolla número 7 y en la argolla número 3 Pero ubicamos que esté bien la cadena y vamos a tratar de que pase por al medio de las dos. Ven, vamos acá por las 7 y acá pasamos al medio de las dos argollas grandes 
y entramos por la tercera. Ahí, ¿ven? Que pasamos por las dos argollas, por el centro de las dos argollas. Y acá por la tercera argolla pequeña. Y esto lo cerramos. Lo cerramos. Ahí, que quede bien cerradito. Bien recto. Miren, esto, la caída queda muy bonita. Cuando lo apoyo en mi mano queda como más planito. Pero la caída cuando está colgando queda muy bonita. Acá vamos a abrir la cuarta argolla, que esta va a ir por la octava y por la cuarta. La octava era la última, ¿se acuerdan? Y la cuarta es la única que queda solita al medio. Vende esta cadena. Ponemos que queden todas para la misma dirección, que no esté chueco porque si no se nos va a doblar. Entonces fíjense muy bien que esté la cadena en la misma dirección. ¿Ven? Y entramos acá en la octava y nos vamos a la cuarta pasando por el centro de todas las argollas. ¿Ven? Paso al medio de todas las argollas, de las argollas grandes. De las tres argollas grandes anteriores y por la cuarta pequeña. Y acá vamos a cerrar. Cerramos. Y de esta manera ya tenemos, ¿ven? Nuestro arito de argollas colgante, ¿ven? Si lo apoyo en mi mano queda plano, pero este tiene una caída más bonita cuando cuelga, que ahora les voy a mostrar desde otro ángulo para que vean realmente cómo se ve este arito ahí cuando cuelga, ven? Está un poquito más en diagonal para que vean la diferencia de cuando este arito directamente cuelga a que cuando está sobre una superficie plana, ven que cambia y como este vamos a hacer otro exactamente igual ven acá ya tengo mi par de aritos listos, miren qué lindo como cuelgan, si lo apoyo en mi mano cambia mucho el diseño. Estos son para que sí o sí estén colgando. Miren qué belleza. Es tan fácil de hacer. Solo tienen que fijarse que la cadenita del centro siempre esté recta al momento de poner las argollas grandes. ¿Ven? Miren qué lindo que queda acá cuando cuelgan. Espero que les haya gustado mucho este proyecto, si es así denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram que es algo como la sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con cadena y argollas. Para más proyectos con argollas te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción. Vamos a ocupar 8 argollas de 1 centímetro y medio aproximadamente de diámetro, 2 argollas de 8 milímetros aproximadamente de diámetro. Dos ganchitos para aritos. Cadena de bisutería, estos son de largo 5 milímetros, pero lo importante es que entre nuestra argolla grande. Alicate plano o alicate curvo o uno de cada uno. Ven y empezamos. Acá vamos a agarrar nuestro alicate curvo, nuestra cadena y vamos a ubicar el cuarto eslabón. En el cuarto eslabón separamos de la cadena y acá tenemos un pedacito, ¿ven? cuatro eslabones de cadena vamos a dejarlo con lado y, y como este tenemos que hacer un total de cuatro o sea que vamos a hacer tres más y también cuatro más para el otro par de aritos Ven acá tengo los cuatro para un arito y me faltan los siguientes cuatro para el otro arito acerco acá mis ganchitos para aritos mis argollas de 8, mis argollas de 1 centímetro y medio y vamos a empezar a armar esto primero vamos a agarrar acá nuestra argolla de 8 milímetros la vamos a abrir con ayuda del alicate ahí y vamos a meter acá uno de los ganchitos por la argolla pequeña metemos uno de los ganchitos y luego vamos a meter cuatro pedacitos de cadenita por uno de los eslabones del extremo Ahí me fijo que esté bien cerradito para que no se nos vaya a perder y metemos por la argolla va uno 
por uno de los, de los eslabones del borde. En 3 y 4. Ya le metí los cuatro pedacitos de cadena. Ahora esto lo cerramos. Cerramos y acá tenemos ya la base de nuestros aritos. De uno de nuestro arito en verdad. Ahora vamos a agarrar una argolla grande, la vamos a abrir con la ayuda del alicate, esta es un poquito más dura, y vamos a meter por los cuatro eslabones de arriba, estos que comparten la argolla pequeña, vamos a ir metiendo por cada uno, pero esta va primero por los cuatro eslabones de arriba, ¿ven? Ahí, y esto lo cerramos. Como hay cuatro eslabones, vamos a meter cuatro argollas, ¿ven? Nos fijamos que las argollas hayan estado rectas, como es el primero, es más fácil, así que no nos teníamos que fijar. Pero a partir de ahora tenemos que ir fijándonos que quede una al lado de la otra las cadenitas. ¿ven? Ahora vamos por la segunda corrida de eslabones y metemos acá, ven, el segundo, la segunda argolla. Ya me van dos. Nos quedan dos filas. Agarramos una argolla más. La abrimos, la metemos por la tercera fila de eslabones. Ahí, por todos los eslabones, ven que estén derechitos. Y acá cerramos. Ahí. Y solo acá nos falta ya el último. La última corrida de eslabones. Agarramos una argolla. La abrimos mejor con ayuda del alicate porque es más dura. Y metemos acá por los últimos eslabones de acá. Ahí nos fijamos que vaya quedando recto. Ahí. Pasamos bien por los cuatro eslabones y esto lo cerramos bien. Cerramos y acá ya tenemos listo uno de nuestros aritos. Miren qué lindo que nos queda, me fijo que estén bien cerradas las argollas y que estén hacia adentro. Bueno, acá está listo nuestro arito, miren qué lindo que nos queda y vamos a hacer otro exactamente igual. Acercamos la argolla 8 milímetros, el ganchito, abrimos acá la argolla, la metemos por la argolla del ganchito y metemos los cuatro pedacitos de cadena por el eslabón del extremo. ¿Ven? Ahí va 3 y 4. Ahí, cerramos bien. Y acá ya tenemos la base de las cadenas para empezar a meter las argollas. ¿Ven? De esta manera. Entonces abrimos una de las argollas grandes. Ahí y metemos por la primera fila de acá arriba, la que comparte la argolla. Metemos acá y cerramos. Ahí estaba uno, otro más, lo mismo. Abrimos, metemos por la segunda fila. Ahí y esto cerramos. Ahí va la segunda y vamos por la tercera. Agarramos la argolla, la abrimos, la metemos por la tercera fila de eslabones, fijándonos que esté bien recta, ahí, y esto acá lo cerramos. Ahí, y solo falta acá la última, la última argolla. Abrimos. Metemos por los eslabones, nos tenemos que fijar que estén rectos. Ahí. Ahí está, ven por los cuatro y esto lo cerramos. Lo cerramos y acá ya tenemos terminado nuestro segundo arito, ven. Y acá ya tenemos el par de cadenas y argollas listos. Miren qué lindo que nos queda. 
y la verdad es que está muy fácil de hacer, miren qué bonitos que quedan. Espero que les haya gustado mucho este proyecto, si es así denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram, que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con cristales y alambre. Para más proyectos de alambrismo te voy a dejar enlaces acá arriba, al final y en la descripción. Vamos a ocupar alambre de cobre recubierto color plateado, este es número 20, equivalente a 0,8 de milímetro. Cristales de bolitas facetadas de 8 milímetros de diámetro. Dos ganchitos para aritos, alicate de corte, alicate plano, alicate punta redonda y alicate de silicona. Y una regla. Empezamos, vamos a agarrar acá nuestro alambre y vamos a medir a aproximadamente 12 centímetros. Yo siempre prefiero que me sobre un poco a que me falte. Ahora acá los 12 centímetros vamos a hacer una argolla mediana con la parte del medio del alicate punta redonda, ven, una argolla mediana. Ahora esta argolla la vamos a firmar con el alicate de silicona y vamos a envolver con el alambre que está hacia el carrete. Con ese vamos a darle unas dos vueltas más o menos. Ahí van dos. Son dos vueltitas. Y vamos a enderezar esta argolla al centro. Ahí enderezamos. Y voy a pasar el alambre para este otro lado. Es más fácil empezar para mí desde acá arriba. Y acá vamos a empezar a meter nuestros cristales. Vamos a empezar metiendo uno. Por acá. Y como ven, este alambre va a pasar por encima del alambre que está acá al centro, del que sale, Bien, pasamos por encima, damos una vuelta y quedamos para este lado. ¿Ven? Empezamos dando la vuelta por encima. Ahora el siguiente, vamos a poner de nuevo una bolita y vamos a ir por debajo. Siempre cruzando de lado a lado. Entonces acá en el extremo ponemos otra bolita, ahí, y ahora nos cruzamos al frente en diagonal igual, pero esta vez dando la vuelta por debajo, ¿ven? Paso por debajo, por debajo del alambre, ¿ven? Antes pasé por arriba. Damos una vuelta así, ahí está, ¿ven? Y esto se va cruzando en zigzag, uno arriba, uno abajo. Ahora otra bolita. Y este, si el anterior pasó por debajo del alambre, este da la vuelta por arriba. Desde arriba, ahí. Desde arriba, da la vuelta por abajo y sale. Ahí. Ahí está. Van tres. Y vamos a poner unos seis o siete aproximadamente igual es opcional metemos acá un cuarto una cuarta bolita y lo mismo ven esta vamos damos la vuelta desde abajo hacia arriba y salimos todo el rato vamos a ir saliendo hacia el lado contrario en de un lado y del otro de un lado y del otro tenemos acá la quinta si la anterior fue por debajo de la vuelta esta es por arriba Así, ven por arriba y hacia allá el otro lado. Y acá vamos a meter una secta y vamos a ver qué tanto ya estamos. Entonces acá metemos la sexta bolita. 
y damos la vuelta acá esta va desde abajo desde abajo ahí, hacia el otro lado ven acá tenemos 6 y voy a empezar acá a formar el círculo a ver si ya llega ven todavía yo encuentro que no que no llega debería ponerle una o incluso dos más dependiendo del tamaño que quiera el arito yo creo que con una es suficiente vamos a ver pero ya saben que eso es igual opcional entonces metemos acá la otra bolita de cristal y le damos acá la vuelta la vuelta y ahí si sí, yo encuentro que ahí ya se junta arriba para mí ya está suficiente así que acá esta colita acá abajo esta vueltita la vamos a cortar ahí. Voy a elegir incluso ahí media más y acá cortamos cortamos con el alicate de corte ahí pellizqué, muevo y termino de sacarlo ahí en medio que lo acomodo y le voy dando la forma incluso por si esto avanza un poco por eso les recomiendo que le den la forma antes de hacer la argolla del extremo porque a veces esto se mueve el rato que tú vas acomodando se puede estirar un poco más a través del alambre entonces primero denle la forma y después hacer la argolla del extremo ¿Ven? una vez que ya tengo ahí más o menos la forma que ya llegué que solo falta ahí acomodar pequeños detalles acá en el extremo vamos a hacer una argolla mediana entonces acá agarramos el alicate punta redonda a la mitad del alicate y acá, ven agarramos la argolla y vamos a envolver ahí está ven, incluso pasé por sobre el envuelto anterior y acá cortamos cortamos Y acá tenemos lista una de la base de nuestro arito, de nuestro par de arito. ¿ven? Esto lo acomodamos igual, la argolla, ahí. Y estas dos argollitas se tienen que juntar arriba para poner acá el ganchito. ¿ven? Entonces mientras se acomodo le voy dando la forma que quiero. ¿Ven? Puede ser incluso más larguita o más redondita. ¿Ven? Acá tenemos uno y como este vamos a hacer otro exactamente igual. Ven acá ya tengo el otro listo y a esto solo falta ponerle los ganchitos. Entonces agarro uno de mis ganchitos, que está acá, abrimos hacia el lado, metemos este arito por las dos argollas, ahí y cerramos. Y uno está listo. Ya tenemos uno listo y lo mismo con el otro. Abrimos hacia el lado, metemos acá por las dos argollas ahí y esto lo cerramos cerramos y ahora sí tenemos acá el par de aritos de cristales y alambre terminado miren qué lindo que quedan brillan muchísimo está fácil de hacer y son una belleza miren qué maravilla espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como las sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. soy la sin
Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos Y para hoy vamos a hacer estos aritos de cristales Para más proyectos con cristales te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción Vamos a ocupar cristal rondel de 4 milímetros, yo elegí este color celeste También cristal rondel de 4 milímetros, en este caso es el color transparente Vamos a ocupar alfileres de bisutería de punta de argolla. Estos son de 3 centímetros de largo. Dos ganchitos para aritos. Alicate plano y alicate punta redonda. Y empezamos. Vamos a agarrar el alfiler y vamos a empezar a meter acá cristales. Ven, van dos, todos del mismo color estoy metiendo, aunque igual puedes intercalar si quieres. Ven, estamos metiendo acá los cristales. Ahí van 4, 5 y tenemos que dejar un espacio acá para cerrar. Y si lo hacemos ahí va a quedar muy separado, muy grande la argolla. Ahí nos queda en más o menos unos 8 milímetros, lo que es perfecto para hacer acá una argolla. ¿ven? Entonces metiendo 6 cristales ya podemos hacer la argolla en este extremo. Ahí. Ahí tenemos uno, vamos a enderezarlo, ahí está, ¿ven? tenemos entonces el primero de cristales celeste, lo vamos a meter en otro para ir midiendo, ¿ven? entonces ya metimos uno en ese alfiler y ahora vamos a meter este otro de alfileres transparentes, ya sabemos que son seis, entonces esta vez ya lo metemos más directo en van 4 5 nos falta uno ven con el primero medimos veíamos cuánto íbamos a necesitar ahora ya sabemos entonces directamente los metemos ven ahí están 6 y en el extremo vamos a hacer una argolla dejamos que esté bien cerrado antes de y acá en este lado hacemos una argolla que tiene que estar en la misma cara de la argolla que está del lado contrario tiene que ser una para un lado y el otro para el otro la parte que se abre pero la, la parte que se ve tiene que estar en la misma dirección entonces hacemos acá una argolla pequeña enderezamos al centro y ahí ya tenemos la segunda que lo metemos también por este alfiler para ir formando ya nuestra figura final que es un rombito entonces metemos acá dos y vamos nuevamente con el color celeste. Ya más rápido, ven, van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y nos falta uno. ¿Ven? Y la parte de arriba vamos a hacer la argolla. Con el alicate punta redonda hacemos la argolla. Ahí. Hacemos la argolla, la acomodamos bien. Y acá ya tenemos el tercero que vendría a ser casi la mitad. No vamos a ver a medida que avancemos, pero sí, ya se visualiza que este es la mitad de nuestro arito ¿ven? ahora vamos nuevamente por la de color transparente así que agarramos otro alfiler y vamos a meter acá 6 cristales 3 4 5 y 6 y acá en el extremo vamos a hacer otra argollita Con el alicate punta redonda, acá lo hacemos. Ahí acomodamos, nos centramos y acá ya van cuatro. Metemos, en el que ha intercalado, se ve desordenado, pero cuando metemos el del lado de enfrente queda más fijo. Solo que acá, antes de meter, vamos a ir viendo bien cuántas necesitamos 
Ahora vamos a meter acá la celeste nuevamente. 6, 4, y nos faltan 2, 5 y 6. Ahí ven, y acá hacemos una argolla. Hacemos acá la argolla, perfecto, enderezamos al centro y solo nos falta una más de color transparente. Ahí metemos y acá ya están casi todos, vamos a hacer uno más de color transparente. ¿Ven? Si lo pongo así ya se nota que con uno más ya cerraría y ya quedaría la forma. Entonces vamos a meter de estos también 6. 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 y tenemos que hacer acá la argollita. Ahí, en la punta, en la misma dirección, hacemos acá la argolla. Enderezamos al centro y acá ya tenemos el último, ¿ven? El último de estas filas de cristales. Ahí me estoy fijando que esté bien. Y ya la metemos acá por este alfiler. Metemos y como ven, esto ya ahí queda. Miren qué lindo que queda. Tenemos que hacer la parte de enfrente, pero antes acá vamos a cerrar haciendo una argolla. Ahí. Y hacemos, enderezamos al centro y ya miren qué lindo que queda. Si quieren hacer algo colgante, incluso podrían hacerlo. Pero nosotros acá le vamos a meter del otro lado también un alfiler para que quede fijo esta figura. Ahí ven, entonces el lado que le faltan. Los alfileres vamos a ir metiendo uno por uno en la misma en el mismo orden. Entonces acá acomodamos y empezamos acá. En uno celeste, uno blanco, uno celeste, uno blanco. Hasta llegar al inicio. Acá está. ¿Ven? Acá ya tenemos lista la figura. Y acá tenemos que cerrar también con un círculo, con una argolla. Voy a enderezar bien y cerrar bien, que no se nos vaya a salir nada por ahí. ahí. Y ahora de este lado vamos a hacer la argolla, que también tiene que tener la misma vista de la de enfrente, pero como que en dirección contraria, para que la parte que abre tiene que estar contraria. Entonces acá vamos a hacer la argollita. Hacemos enderezamos al centro y acá ya tenemos ven la base de un arito listo ven cuando cuelga se va a formar este rombo ¿Ven? miren qué lindo entonces como este vamos a hacer otro exactamente igual ven acá ya tenemos los dos son igualitos lo que sí uno de estos lo vamos a dar vuelta para el otro lado ahí para que se vean como como contrarios ahí de esta manera en que vayan hacia un lado y hacia el otro pero eso es opcional así que yo lo voy a hacer así y voy a acercar acá mis aritos mis ganchitos de aritos y vamos a meter por el círculo por la argolla que estamos arriba Nos metemos acá metemos por esta argolla acá arriba y cerramos cerramos y tenemos uno listo y tenemos que hacer lo mismo con el otro Abrimos hacia el lado, metemos acá el segundo orito y cerramos. Cerramos y acá ya tenemos terminado nuestro par de aritos de cristales. Miren qué lindo que queda y estuvo muy fácil, muy muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram. 
que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos de perlas y mostacillas para más proyectos con perlas te voy a dejar enlaces acá arriba, al final y en la descripción vamos a ocupar dos perlas de 1 centímetro de diámetro también dos perlas de 8 milímetros de diámetro y dos perlas de 6 milímetros de diámetro Mostacillas de presión, también conocidas como escalachines o grapas o pulguitas de presión. Dos ganchitos para aritos. Mostacillas. Dos argollas pequeñas. Tanza metálica, también conocida como cola de tigre. Una regla. Alicates planos y de corte. Y empezamos, vamos a agarrar la tanza y vamos a medir en nuestra regla 20 centímetros. Ven ahí, 20 centímetros, lo llevamos al extremo y ahí vamos a cortar la tanza. Ahí, ven, marcamos y acá cortamos. Cortamos y vamos a acercar acá nuestros materiales. Vamos a agarrar punta con punta y así vamos a trabajar. Ahí está, ven, punta con punta, metemos primero la perla más grande, que es la de un centímetro, la llevamos hasta el fondo, que sería acá el centro, ven, el centro. Ahora de cada lado vamos a meter mostacillas, vamos a meter una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco mostacillas de un lado y vamos a meter también cinco del otro. Todavía veo que 5 son muy poquitas, entonces voy a agregar acá 3 más, 3 más para hacer 8. Entonces tenemos acá de un lado 8 y también vamos a meter 8 del otro lado. Ahí van varias mostacillas, las metemos todas juntas. Ahí, ven, tenemos 4 y 4, que es igual a 8. Entonces metimos 8 mostacillas de cada lado y acá arriba vamos a pasar una perla de lado a lado por las dos tanzas. Primero agarramos de un extremo y metemos acá la de 8 hacia un lado y luego la tanza hacia el otro lado. Agarramos punta con punta y llevamos esta perla hasta el final. Hasta el tope. Ahí. Ahí ven, acá tenemos la primera y ahora nuevamente de cada lado vamos a meter mostacillas. En este caso sí vamos a meter 5 mostacillas de cada lado. Ahí van 5 mostacillas de un lado y vamos a meter también 5 mostacillas del otro lado. Ahí, 5 y 5. Las llevamos hasta el final. Y acá vamos a meter nuestra perla de 6 milímetros. Ahí. Metemos la perla hacia un lado y luego hacia el lado contrario. Ahí, de lado a lado, agarramos las puntas y llevamos la perla acá hasta el tope donde están las mostacillas, ven, ya tenemos las perlas, mostacillas, perlas y acá arriba tenemos que terminar también con mostacillas vamos a meter de cada lado unas cuantas mostacillas, voy a empezar metiendo cuatro por cada lado uno, dos, uno, dos, tres 4 
Le vamos a dar al fondo y agarramos también cuatro de este otro lado. Le doy veo y parece poquito, pero vamos a ver igual metiendo de este lado. Dos, tres, cuatro. El cuatro de cada lado le llevamos hasta el final. Ahí. Y todavía yo esto lo veo muy pegadito. Le voy a agregar una más de cada lado. Metemos por un lado y por el otro. Ahí. Ahí ven, juntamos y acá ya tenemos que cerrarlo. Para eso vamos a hacerlo con una mostacilla de presión y una argolla pequeña. Acá tenemos la mostacilla de presión, escalachín, pulguita también le dicen. Y vamos a meter esta por las dos puntas. Metemos por las dos puntas, llevamos acá el tope, ahí. Y acá vamos a meter una argolla pequeña, también por las dos puntas. Metemos la argolla. Y ahora vamos a ir por fuera de la argolla y vamos a entrar por la mostacilla de presión. Una a una. Primero vamos a elegir una de las tanzas. Pasamos por fuera, metemos acá por la mostacilla de presión. Ahí. Y también la voy a meter por algunas mostacillas de uno de los lados. Y la otra por el contrario, ven, pasamos por fuera la argolla, metemos por la mostacilla de presión y vamos a meter por las mostacillas pero que están del lado contrario a donde acabo de meter. Jalamos las puntitas que salen por las mostacillas, ¿ven? Ahí. Y acá jalamos. Acomodamos. Y vamos jalando, ven, tiramos las mostacillas para abajo. Nos fijamos que van quedando acá centradas las perlas. Ahí. Acomodamos. Y jalamos las dos puntas. Para que quede esto acá bien pegadito. Una vez que lo tenemos, vamos acá a presionar nuestra mostacilla de presión. Ahí acomodamos y acá presionamos la mostacilla de presión con el alicate. Acá. Presionamos, acá lo tenemos listo y solo queda cortar las puntitas de cada lado, lo más al ras posible. Cortamos un lado, cortamos el otro y acá ya tenemos uno de nuestros aritos terminados. Miren qué lindo y está muy fácil de hacer. Como este, vamos a hacer otro exactamente igual. Ven acá, ya tengo el segundo listo y esto solo falta ponerle los ganchitos. Acercamos los ganchitos. Abrimos la argolla hacia el lado. Metemos. 
y cerramos. Uno listo y lo mismo con el otro. Abrimos hacia el lado, metemos acá el arito y cerramos. Cerramos y acá ya tenemos nuestro par de aritos de perlas y mostacillas terminado. Miren qué lindo que nos quedó y está muy muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado mucho este proyecto, si es así denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con perlas, alambre y cristales para más proyectos con alambres te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar alambre número 18, este es cobre recubierto color plateado dos cristales de gota de 1 centímetro con 2 milímetros de largo dos perlas de un centímetro de diámetro, dos ganchitos para aritos, alicate de corte, alicate plano, alicate punta redonda y alicate de silicona. Y una regla. Empezamos, vamos a agarrar nuestro alambre y vamos a medir 30 centímetros. Vean acá tenemos 30 centímetros hasta acá que finaliza la regla y vamos acá a cortar con el alicate de corte. Cortamos. Vamos a ubicar la mitad, aproximadamente ahí, vamos a hacer una pequeña marquita, ¿ven? no tan marcada sino que un doblez para envolver hasta esa parte y no más allá, igual puede ser un poquito más, un poquito menos, no tiene que ser la mitad sí o sí. Ahora en el extremo agarramos el alicate punta redonda y con la parte más pequeña vamos a empezar haciendo una argolla pequeña y vamos a continuar haciendo una espiral. ¿Ven? sobre sí misma, seguimos girando ahí, ¿ven? para dar pie a la espiral ahí, ¿Ven? ahí ya empezamos a formar acá nuestra espiral nos vamos a ayudar con el alicate de silicona para firmar y seguir envolviendo la idea de este alicate es que no deja marcas entonces como esta parte todavía es dura lo hacemos con este alicate donde ya podemos agarrar con nuestros dedos podemos seguir girando ahí me fijo si ya no todavía no así que seguimos con el alicate un poco más seguimos envolviendo tenemos que llegar hasta la mitad hasta la marca que hicimos a ver si ahora sí si sí, ven ahí ya puedo seguir envolviendo con dos dedos ¿Ven? agarro afirmo y empiezo a girar sobre sí misma para formar acá la espiral Acá llegué a la marca que hicimos, o sea que estamos a la mitad. Y ahora del otro lado, para el lado contrario, vamos a hacer otra espiral que llegue hasta el centro. Que quede una sobre la otra, pero de lados opuestos. Entonces acá de nuevo en la punta hacemos una argolla pequeña. Ahí y empezamos a girar un poquito más para formar la espiral. En ahí ya damos como inicio. Acá agarramos el alicate de silicona y empezamos a envolver. Ven ahí, vamos girando, formando la espiral. Sin que se nos marque el alambre. Ahí vemos si puedo con la mano. Todavía no, porque está duro. Así que sigo con el alicate. Vamos envolviendo. Más. Seguiremos hasta llegar al centro. Que se junte las dos espirales. Ahí. Ahí está, ¿ven? Ahí tenemos las dos. Una de cada lado. 
Ahora lo que hacemos es agarrar la bolita y la vamos a poner acá al centro o de un lado y la otra empujamos. Pero la idea es que esto quede entre medio de estas dos espirales, ¿ven? Me empujo al centro la bolita y empiezo a cerrar las espirales así, ¿ven? atrapando la bolita al centro. Ahí. Bueno, avanzamos ahí un poquitito, todavía no vamos a apretar más porque vamos a ir a buscar el alambre nuevamente. La regla porque vamos a medir 8 centímetros. Si quieren pueden dejar un poquito más porque siempre es mejor que sobre a que falte y esta parte es mejor trabajarla no desde el rollo sino que con alambre suelto entonces yo calculé que con 8 centímetros ya lo logramos pero si te quieres asegurar puedes dejar unos 10 ahí está ven cortamos estos 8 centímetros agarramos el alicate punta redonda y en el extremo hacemos primero una argolla hacemos una argolla la enderezamos al centro y esta tiene que pasar por la perla y por el centro de las espirales ¿Ven? por la argollita de acá del centro entonces tenemos que ubicar la perforación de la perla para que calce justo ahí con la argolla de la espiral ¿Ven? esta es la perforación de la perla la llevo hacia un lado para que la vean y esta tiene que quedar acá al centro donde está la argolla de la espiral ¿Ven? y esta pasa de un lado al otro ¿Ven? y esto afirma ya la perla acá adentro una vez que la tenemos así ahora sí ya podemos empezar a cerrar bien la bolita, ¿ven? corremos las espirales al centro, las vamos abriendo a medida que vamos uniendo de esta manera, tenemos que hacerlo con paciencia, avanzamos de un lado, del otro hasta que quede la separación que queremos ¿Ven? este alambre es un poco durito, entonces con fuerza de hecho movemos y medio que se devuelve, pero eso es bueno porque es más firme entonces así vamos ahí acomodando hasta que tengamos ya el envuelto como nos guste ahí ahí ya lo tenemos entonces ahora de este lado vamos a dejar un centímetro para hacer otra argolla igual que como la hicimos al principio entonces acá cortamos ahí está y como hicimos del otro lado del alambre vamos a hacer la misma pero hacia el lado contrario, que una hacia cada lado la parte que se abre. Entonces ahí, del mismo tamaño que hicimos antes, vamos a hacer igual acá otra argollita y ahí la enderezamos al centro. Está un poquito chueca, acá le voy a hacer ahí. Ahí está. Terminamos acá de acomodar. Y ahora vamos a hacer la parte del cristal con el restito de alambre que nos quedó. ¿Se acuerdan que eran 8 centímetros? Todavía nos queda este restito de alambre. Entonces vamos a agarrar nuestro alicate punta redonda y la parte más más pequeña del alicate vamos a hacer acá una argolla. Ahí. Una argollita pequeña. Donde termina esta argollita vamos a apoyar el alicate nuevamente. Y vamos a girar pasando por encima de la argolla anterior. ¿Ven? Por encima y... Seguimos dando vuelta y quedan acá dos argollas. Donde terminan estas dos, vamos a poner nuevamente. Y esta vez pasamos por debajo de las otras dos y salimos acá al centro de las tres. Ahí. Lo enderezo al centro y ahí está, ¿ven? De esta manera. Ahora acá vamos a meter el cristal de gota por la parte más ancha del cristal. Bien, por la parte más ancha, ahí está. Y ven que arribita me quedó casi justito un centímetro, un poquito más. Así que voy a cortar la puntita para que sea ahí un centímetro. Y ahora acá vamos a hacer una argolla hacia atrás. Van a firmar la parte que iría hacia adelante y de ahí agarran el alicate y giran hacia atrás. Ahí está. Acomodamos al centro. Y acá ya tenemos esta argollita que esta va a ir hacia donde está la perla envuelta. ¿Ven? Hacia una de esas argollitas. Ahí. Entonces. Voy a buscar el alicate plano. 
vamos a abrir esta argolla pequeña del cristal y acá vamos a meter ahí la bolita metemos y cerramos cerramos y acá ya tenemos una miren qué linda que nos queda está bastante fácil de hacer solo que lleva tiempito y como esta vamos a hacer otra exactamente igual bueno acá ya tengo el otro y a esto solo falta ponerle ganchitos para aritos hacer con los ganchitos agarro uno abrimos acá el largo y hacia el lado me fijo cómo poner para que quede la figura esa que parece florcita hacia adelante ahí metemos y cerramos ahí tenemos una y lo mismo con la otra abrimos hacia el lado metemos acá y cerramos cerramos y acá tenemos nuestro par de aritos terminado miren qué lindo que quedan quedan súper lindo y esto se ve más colgando que así que así sobre la mano no Espero que les haya gustado mucho este proyecto, si es así denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con argollas y perlas para más proyectos con argollas te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar perlas de 4 milímetros de diámetro argollas de 8 milímetros de diámetro cadena de bisutería, lo importante es que en los eslabones entre dos veces la argolla dos ganchitos para aritos y alicates planos empezamos vamos a agarrar acá nuestra cadena y vamos a contar 6 eslabones 1 2 3 4 5 6 en el número 6 vamos a abrir y vamos a sacar acá abrimos el eslabón y sacamos el resto de cadena Ahí está. Acá vamos a meter nuestro ganchito. Y cerramos. Hay que hacer que cierre lo más juntito posible. Ahí está. Ahí tenemos uno. Listo. Ahora vamos a empezar a meter las argollas agarro una argolla, la abro y la meto por el último eslabón agarramos una perlita la metemos por un lado estas no alcanzan a dar la vuelta completa vamos a meter un poquito de un lado a la fuerza incluso ahí y un poquito del otro lado hasta juntar Ahí está, ¿ven? Esta como que entra a presión. Hay algunas perlas que entran un poquito más fácil, pero lo importante es que quede ahí, ¿ven? Ahí quedó. La argolla con la perla. Estamos en el primer eslabón, nos vamos al segundo. Vamos a agarrar otra argolla. Estas se pueden abrir con la mano fácilmente. Metemos en el segundo eslabón. Y de nuevo vamos a meter acá otra perla. Metemos por un lado. Ahí. Ahí está, por un lado y por el otro. Ahí está, queda cerradita la argolla. ¿Ven? Entonces, en este mismo eslabón tenemos que meter una del otro lado. Vemos de qué lado está la argolla que metimos y metemos una argolla por el lado contrario para que quede 
una de cada lado, ¿ven? Nos fijamos por dónde está colgando la del medio. Acá metemos la perla por un lado de la argolla y cerramos por el otro. Ahí está. ¿Ven? Entonces de esta manera va quedando. La perla de la punta es la que marca el centro y vamos metiendo una argolla de cada lado, por delante y por detrás, o por un lado y por el otro. Ahora nos vamos al tercer eslabón, abrimos acá otra argolla, la metemos por un lado, metemos acá la perla y acá cerramos. Ahí está. Y por el otro lado. Metemos por el tercer eslabón. Metemos acá la perla. Por el otro lado. Y acá ya queda. ¿Ven? De esta manera. Está bastante fácil de hacer y queda muy lindo. Incluso si quieren que quede ahí colgando, lo pueden dejar así. También es una opción, también es un diseño. Pero yo lo voy a llenar hasta arriba. Así que nos vamos ahora al cuarto eslabón. Abrimos. Metemos en el 4. Metemos una perla por un lado. Y por el otro. Ahí está. Un lado y del otro lado, por el lado de atrás. Abrimos. Abrimos la argolla. Metemos de este otro lado. Metemos la perla. Y miren, esta pasó de largo esta perla. Fue la única. La única que pasó de largo y hace que se cierre simplemente este más fácil. ¿Ven? Pero igual medio que me gusta que entre a presión más que así de largo. ¿Ven? Pero ya está, de un lado y del otro. Ahora nos vamos a el quinto eslabón. Abrimos. Metemos acá. una perla de un lado del otro y ahí está, ven nos falta acá al lado abrimos ahí metemos la perla un poquito a un lado A veces cuesta un poquito si está muy cerrada la perla. Y ahí, del otro que entra presión. Y miren, acá ya solo nos falta el último eslabón, ¿ven? Ya queda bastante lindo. El último eslabón, las dos últimas argollas. Abrimos, metemos de un lado la perlita acá. Cerramos del otro lado, perfecto. Y la última que va del otro lado del sexto eslabón. Ven acá. Metemos. Metemos acá de un lado. Un poquito. Del otro lado. Ahí. Acomodamos y miren, ya tenemos acá nuestro arito terminado, miren qué lindo, de argollas y perlas, como queda esto colgando se ve aún más bonito, ven, sobre la mesa incluso se ve desordenado así que como este hacemos otro exactamente igual ya tenemos acá el segundo terminado, ven que sobre la mesa no se ve tan bien, pero colgado se ve mucho más lindo que con esta cámara del lado no se aprecia tanto con esta cámara de arriba ¿Ven? Así que vamos a ponerla de lado ahora. Ahí está. Terminado los aritos. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram. Que salgo como las sin tutoriales. 
Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con perlas. Para más proyectos con perlas te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción. Vamos a ocupar 10 perlas de 8 milímetros de diámetro. 20 perlas de 4 milímetros de diámetro. Y 2 perlas de 6 milímetros de diámetro. 2 argollas pequeñas. 2 ganchitos para aritos. Mostacillas de presión, de esta vamos a ocupar 2. Un alicate de corte y un alicate plano o curvo. Y tanza metálica, también conocida como cola de tigre. Y empezamos. Vamos a medir en una regla 40 centímetros. Yo siempre ocupo un poquito más porque prefiero que me sobre a que me falte. Y también para manejar más fácil en las finales. Entonces cortamos acá 40 centímetros. Ahora agarramos las dos puntas. Ahí está el centro y por una de las puntas vamos a empezar metiendo 4 perlas de 4 milímetros. Ahí van 2, 3, una más, 4 y vamos a meter una quinta pero de lado a lado que va a pasar por las dos tanzas. Ven, primero voy a pasar un poquito acá por el lado izquierdo y luego desde el lado derecho hacia el izquierdo, ven, hacia el lado contrario. Pasamos de lado a lado por esta perla. Ahí. Vamos a juntar las dos puntas. Ahí. Y vamos a llevar esta perla hasta el tope que va a ser el centro. Donde se va a formar este círculo. ¿Ven? Ahí está. Ahora vamos a avanzar por los dos lados. Hasta llegar al centro de la parte de abajo. Vamos a hacer dos de un lado y dos del otro. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? Vamos a meter primero del lado derecho una perla de 8 milímetros y una de 4. Ahí. Bien, la llevamos al tope, que esta va a quedar al medio de las dos de 4 de acá abajo. Ven ahí. Y ahora nos vamos a devolver con la tanza solo por la perla de 8 milímetros y vamos a pasar por esta de 4 acá abajo hacia el lado. ¿Ven? Estas dos, dejando la de 4 milímetros arriba sueltita. Entonces jalamos y vamos a acomodar mientras avanzamos para que quede bien pegadita ahí. ¿Ven? Jalamos y de esta manera ya nos queda ahí la primera perla. ¿Ven? Vamos a hacer una vez más de este lado. Vamos a meter entonces la perla de 8 milímetros ahí, que queda al centro de las otras dos. Acá en este extremo metemos la de 4 milímetros. Ahí. Y ahora nos vamos a devolver nuevamente solo por la perla de 8 milímetros, por esta acá, y la de abajito. Y la de 4 de abajo para pasar hacia el lado. Entonces nos metemos en esta de 8 y en esta de 4. En esta. Ahí. Y acá acomodamos bien pegadita para poder jalar y que quede ahí la figura. Ahí está. ¿Ven? Ahí ya llevamos dos. Dos de un lado. Y ahora tenemos que hacer dos del otro. ¿Ven? De un lado hicimos dos. Ahora vamos a hacer estas mismas dos, pero de este otro lado. Yo lo di vuelta porque me manejo más con esta mano. Entonces nuevamente metemos acá la perla de 8. Ahora la perla de 4 y nos vamos a devolver por la de 8 saliendo por la de 4 de acá abajo para pasar hacia el lado, hacia la siguiente. Entonces metemos acá por la de 8 y pasamos por la de 4 de acá abajo. Acá 
vamos a acomodar y jalamos ahí ahí va una y nos falta una más de este lado ¿Ven? ya pasamos más de la mitad entonces ponemos acá de nuevo la de 8 ahí que queda al tope ahora la de 4 y nos devolvemos por la perla de 8 y salimos por la de 4 abajo ahí la perla de 8 la de 4 de acá abajo ahí y acá jalamos jalamos y acá ¿ven? ya tenemos cuatro y solo nos falta una que es acá donde se juntan las dos tanzas ¿ven? tenemos dos por lado y acá abajo se nos juntan las dos entonces donde se nos juntaron las dos vamos a meter la perla de 8 por las dos tanzas al mismo tiempo ¿ven? ahí de esta manera y también vamos a meter una perla de 4 milímetros también por las dos tanzas hasta el final así ven ya se nos formó la figura base ahora acá arriba vamos a meter una de 6 una perla de 6 milímetros en que esta solo íbamos a ocupar dos una para cada arito entonces la metemos acá ven y ya aquí ahora sí ya tenemos la figura lista y solo nos falta meter acá la argolla y el ganchito entonces acercamos la argolla y también vamos a agarrar una mostacilla de presión para poder meter la argolla en nuestra figura y ya cerrarle que quede fija. ¿Ven? Esta le dicen también escalachines, pulguitas. Yo les digo mostacilla de presión. ¿Ven? La pasamos por las dos hasta el tope, acá donde está la perla. Y vamos a meter aquí la argolla metemos la argolla por las dos también por las dos tanzas y ahora nos vamos a devolver con cada una de las tanzas por fuera de la argolla y vamos a meternos por la mostacilla de presión y por las tres perlas que dan hacia el centro Bien, entonces acomodo para que quede por fuera la argolla y metemos acá por la mostacilla de presión, por la perla de 6 milímetros, por la perla de 4 milímetros y por la perla de 8 milímetros. Pasamos con la tanza, por la mostacilla de presión y por las tres siguientes perlas. Ven que salga al centro, a veces cuesta ahí, pero entra. Ahí está, ven, ya pasó, ahí está. Pasó por las tres, por las cuatro con la mostacilla de presión. Jalamos, pero no hasta el tope, todavía no un poquito porque queremos hacer lo mismo con la otra antes de que quede apretado entonces con la otra hacemos lo mismo metemos por la mostacilla de presión y por las tres perlas si ustedes apretan mucho al, al principio no van, les va a costar más meter esta por eso tienen que dejar espacio antes de ajustar bien la tanza entonces lo mismo pasamos por la mostacilla de presión y por las tres perlas Pasamos hacia el centro, ahí, y acá acomodamos. Acomodamos y vamos jalando una y la otra. Una tanza y la otra. Ahí. ¿Ven? Acomodamos la argolla al centro y acá ya tenemos, ¿ven? Nuestra figura lista ahora sí podemos ajustar bien apretar bien para que nos quede ahí perfecta nos fijamos que quede bien la argolla apuntando hacia nosotros para poder meter después el gachito así que acá presionamos la mostacilla de presión para que esto ya quede fijo ¿Ven? con fuerza apretamos y esto ya no se va a mover ya va a quedar ahí listo solo nos falta cortar acá las colitas de las tanzas Cortamos primero una. Ahí. Y ahora la otra. Ahí va. Cortamos acá las dos. 
listo acá ya tenemos la primera figura lista miren qué linda que nos queda está bien bella y de esta tenemos que hacer otra exactamente igual ¿Ven? de esta misma otra igualita acá ya tengo las dos listas y a esto solo falta ponerle ganchitos a hacer con mis ganchitos el alicate curvo acá y abrimos hacia el lado metemos acá la primera ahí y cerramos una y lo mismo con la otra abrimos acá hacia el lado metemos esta y cerramos Cerramos y acá ya tenemos nuestro par de aritos de perlas terminado. Miren qué linda que nos queda y está muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram, que es algo como la Sin Tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer aritos con estas calaveritas para esta fecha de Halloween que se acerca como ven acá tengo 8 calaveritas, estas miden de largo 1 centímetro con 2 milímetros para que tomen en cuenta y acá vamos a hacer 4 opciones que puedes igual modificarlas según los materiales que tengas ven, pero miren, así son la calaverita y viene con la perforación por el centro entonces vamos a ocupar también de estos alfileres yo tengo estos de punta de bolita y son de 5 centímetros para algunos proyectos igual podemos ocupar unos más cortitas pero me voy a asegurar con estos de 5 porque siempre es mejor que sobre a que falte voy a ocupar primero para el primer par estos eh, dos conitos de flores que miden un centímetro con 6 milímetros estos separadores de flor y también estos separadores eh, de conito entonces ven vamos a agarrar el alfiler vamos a meter acá la flor de acrílico blanca que como ven queda como si fuese un vestidito como si fuese su ropa luego vamos a poner acá el separador que es el típico separador de perlas o cristales que lo vamos a poner apuntando hacia abajo para que forme una especie de cuello ¿Ven? acá le vamos a poner la cabecita ahí ven y esto parece que fuera una calaverita con cuerpecito miren qué bonita queda y acá de gorrito le vamos a poner este separador de cono de todas maneras si no tienen de este pueden directamente cerrarlo después de la calavera pero acá estoy exagerando un poco para que veamos esta opción entonces acá voy a cortar el alfiler a un centímetro ahí y acá vamos a hacer una argolla en el extremo ven acá con el alicate punta redonda hacemos la argolla enderezamos al centro y acá tenemos ven nuestro primer arito de calaverita ajusto bien la argolla Ahí. Ya está, ¿ven? Acá tenemos nuestra primera calaverita con su trajecito blanco. Vamos a hacer otra igual porque es un par. Entonces, el alfiler. Acá ponemos la flor al revés, tipo vestido, tipo ropa. El cuellito con el separador. La calaverita, que podemos cerrarla ahí o ponerle gorrito, como en este caso. Cortamos a un centímetro y acá vamos a hacer la argolla enderezamos al centro y acá ya tenemos el par de calaveritas 
Vamos a ponerle ganchitos para ya terminarlo. Agarramos el ganchito de arito, abrimos hacia el lado la argolla como puertita. Metemos uno ahí y cerramos. Y lo mismo con el otro. Abrimos hacia el lado el ganchito. Metemos acá la calaverita y cerramos. ¿Ven? Y acá tenemos terminado nuestro primer par de aritos. Miren qué lindo cómo es que quedan. Y ya están listos para Halloween. Tenemos nuestro primer par y nos vamos con el segundo. Siguiendo la misma modalidad vamos a agarrar cristales de un centímetro. Ya quiero que sea más tono rojizo que también le va a Halloween. Los negros, blancos, naranjos y, y rojo le van perfecto a Halloween. Así que vamos con el rojo. Luego vamos a agarrar ahora dos florcitas que estas eh, miden que estas miden un centímetro con 4 milímetros. Vamos a agarrar separadores, esta vez voy a agarrar cuatro. Y vamos a agarrar también estos rombitos pequeños para darles un toque más de rojo. Entonces, también tenemos que acercar nuestras calaveras. En nuestro alfiler vamos a empezar metiendo tipo ropita, vamos a poner acá el rojo. Esto más que nada para que tenga color. Luego la florecita al revés, que ven que esto queda como cuerpecito. Después el separador apuntando hacia abajo. Ahí metemos la calaverita. Luego el separador apuntando hacia arriba. Ven igual, ahí ya lo podrían dejar si quieren, pero estamos exagerando. Metemos hacia arriba. Miren que esto ya queda como gorrito. Simplemente dando vuelta el separador hacia el otro lado y metemos acá el rombo también, ¿ven? Entonces queda como sombrerito. Acá ya me quedó muy justita la punta, entonces directamente hacemos la argolla pequeña. Lo tengo que agarrar bien a la punta porque me quedó bien cortito. Hacemos acá la argollita pequeña, enderezamos al centro y acá ya tenemos uno y vamos a hacer lo mismo con el otro. Ahí ven, miren qué lindo y en tonos rojo y negro. Ven, totalmente diferente cambiando algunos elementos. De nuevo, la bolita de cristal, la florecita de acrílico. Hacia abajo el separador. La calaverita, hacia arriba el separador. Y un rombo. Ahí, también en color rojo. Y esto... Lo cerramos. Lo cerramos, enderezamos al centro. Ahí y acá ya tenemos nuestro pardarito, solo faltan los ganchitos. Agarramos un ganchito, lo abrimos hacia el lado como puertita. Metemos acá nuestro arito y cerramos. Uno listo, nos vamos con el segundo. Lo mismo, abrimos hacia el lado. Metemos acá y cerramos. Cerramos, ahí ya tenemos dos listos. Ahí está. Y acá tenemos nuestro segundo par de calaveritas, esta vez con tonos rojos y negros. Miren qué lindo que nos queda y nos vamos a ir por el tercero. Para este tercero agarramos acá cristales en color negro. Estos son de 8 milímetros. Vamos a agarrar los dos separadores. Las calaveritas ya las tenemos. Estos de florcita que son más pequeños todavía. Estos son de 1 centímetro. Hemos ocupado cada vez uno más pequeño. Y nuestro alfiler. Metemos la bolita de cristal. Luego metemos el separador hacia abajo o hacia arriba, está en cualquier opción, lo voy a poner hacia arriba esta vez. Ven para que vean que puede ser de cualquier lado. Luego ahí la calaverita, miren qué lindo que queda el cuellito hacia arriba. Y le ponemos de sombrerito la florcita negra, ¿ven? Y acá ya tenemos otro estilo, un tercer estilo de calaverita. Ahora cortamos dejando un centímetro y 
ahí y hacemos una argollita enderezamos al centro y ahí está y vamos a hacer otro igualito agarramos el alfiler le ponemos la bolita de cristal el separador hacia arriba la calaverita miren qué lindo queda así y le ponemos sombrerito ahí está ahí y cortamos ¿Ven? este perfectamente puede ir sin sombrero yo estoy exagerando pero si no consiguen esas flores ya saben que pueden hacer los cuerpitos con eh, las bolitas de cristal y con los separadores perfectamente vieron que acá hice el cuerpito solo así y podría ir sin sombrerito yo estoy exagerando en hacerle el sombrerito o pueden hacerle el sombrerito con otros estilos de separadores como hicimos al principio ven pero yo como tengo estas florecitas estoy acá ocupándolas ahí está ven ya tenemos el tercer par le tenemos que poner los ganchitos agarramos un ganchito abrimos hacia el lado metemos acá nuestro arito y cerramos uno ya está y lo mismo con el otro abrimos acá hacia el lado metemos y cerramos ahí está y acá tenemos nuestro par de aritos de calaveritas terminado miren qué bonito que nos quedó este está súper fácil de hacer y nos vamos ya al último para este vamos a agarrar bolitas de 8 milímetros y vamos a agarrar estas florecitas entonces este va a ser más un estilo como una especie de catrina también vamos a ponerle estos rombitos y las calaveritas ven al tener la flor ya se ve tipo las catrinas que son muy bonitas entonces agarramos los alfileres metemos el cristal la calaverita y acá arriba le voy a poner esta florecita ahí ¿Ven? la puedo acomodar al centro y acá arriba un rombo ahí. el rombo y acá vamos a cortar dejando un centímetro para hacer la argolla cortamos y hacemos la argolla Enderezamos al centro y ahí acomodamos. Y ahí tenemos una y vamos por la segunda de este diseño. Igual, la bolita de cristal, la calaverita, la flor, el centro. Y el rombo. Ahí. Y acá cortamos dejando un centímetro. Y hacemos una argolla pequeña. Ahí. Ahí lo terminamos y miren qué lindo nos queda acá nuestras calaveritas solo falta que le pongamos unos ganchitos de arito acomodamos más al centro si quieren este pueden pegarlo para que quede ahí centrado o tienen que apretarlo bien entonces abrimos hacia el lado metemos acá uno y cerramos ahí está una lista Y lo mismo con la segunda, abrimos hacia el lado, metemos y cerramos. Y acá ya tenemos nuestro cuarto par terminado, vieron todas las opciones que podemos hacer ocupando diferentes elementos, así que ya saben si tienen calaveritas, acá les estoy dando unas cuantas ideas para que puedan hacer estos días de Halloween. 
Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram, que es algo como la Sin Tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos. Y para hoy vamos a seguir con la temática de Halloween y vamos a hacer dos pares de aritos, esta vez no con calaveritas, sino que vamos a hacer una calabaza y un fantasmita. Vamos a ocupar estos pétalos color eh, blanco, estos miden un centímetro con 6 milímetros de largo. Estos van a ser el cuerpo del fantasma. Vamos a ocupar también estas bolitas de 8 milímetros para hacer las cabecitas. ¿Ven? Son el mismo tono que nuestra flor. Luego vamos a ocupar estos separadores que van a asimilar el cuello. Vamos a agarrar dos alfileres de bisutería. Estos son punta bolita y miden 5 centímetros. De todas maneras vamos a ocupar menos, pero prefiero cortar y que me sobre a que me falte. Entonces acá tengo los alfileres, tengo ya todos los materiales y vamos a empezar a armar nuestro fantasma. Vamos a acercar los ganchitos, ahí está, ahí tenemos ahora sí todos los materiales y vamos a empezar a armar nuestro fantasma. Vamos a agarrar un alfiler y vamos a meter acá la flor, el pétalo blanco que es para hacer acá el cuerpo del fantasma luego vamos a agarrar el separador para hacer el cuello ahí y la bolita para hacer de cabeza ahí está, ven de esta manera esto ya parece un fantasmita Vamos a agarrar el alicate de corte y vamos a cortar acá a un centímetro. Ahí ven, un centímetro para poder hacer la argolla. Cortamos. Y acá hacemos la argolla. Con el alicate punta redonda. Enderezamos al centro. Y acá ya tenemos uno de nuestros fantamitas listos y vamos a hacer el segundo metemos nuevamente el cuerpo ahí ahora viene el cuello y luego la cabeza ahí está cortamos a un centímetro y hacemos la argolla ya tenemos nuestros fantasmitas y falta ponerle los ganchitos para aritos entonces agarramos un ganchito abrimos hacia el lado metemos acá un fantasmita y cerramos ahí tenemos uno y lo mismo con el segundo abrimos hacia el lado metemos y cerramos y acá tenemos listo nuestro par de aritos de fantasmitas miren qué lindos que quedan y están muy fáciles de hacer para estas temporadas de Halloween. Así que ya tenemos el primer par y vámonos con el segundo. Para este vamos a ocupar estos avalorios. Estos miden un centímetro y medio y van a hacer alusión a una calabaza. Así que si no tienes estos puedes hacerlo también con un cristal rondel de color naranja. Vamos a ocupar los separadores. Y le vamos a poner sombrerito a nuestra calabaza con estas florecitas negras. Si no consigues de estas, puedes ponerle también un rombo de cristal negro a cada una. Es como para hacer la alusión de que tiene gorrito. Entonces, acercamos también los dos ganchitos. 
los alfileres de bisutería y empezamos a armar. Ahí está. Acá tenemos los alfileres. Y vamos a empezar a unir. Agarramos un alfiler, vamos a meter primero el separador apuntando hacia arriba. Acá metemos la calabaza, ahí, y le ponemos gorrito. Ahí está, ¿ven? Ahí tenemos nuestra primera calabaza con gorrito. Dejamos un centímetro y cortamos el alambre. Ahí cortamos y en este extremo vamos a hacer una argolla. Ahí está, hacemos una argollita y lo mismo con el segundo, metemos el separador. La calabaza y el sombrerito. Ahí. Cortamos a un centímetro. Y hacemos una argolla en el extremo. Empezamos al centro. Ahí ya tenemos nuestras dos calabacitas y solo falta ponerle ganchito. Agarramos un ganchito, lo abrimos hacia el lado, metemos uno y cerramos. Lo mismo con el otro, abrimos hacia el lado, metemos acá la calabaza y cerramos y acá tenemos nuestro par de aritos terminados nuestro segundo par para halloween miren qué lindo que quedan con los colores típicos espero que les haya gustado mucho estas dos opciones para halloween si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo, y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos, y para hoy vamos a hacer estos aritos con pintura de diamante que son de la marca One Day Saving. Si quieres estos materiales te voy a dejar los enlaces en la descripción al igual que un cupón de descuento. Como ven así viene la cajita del par de aritos y les voy a mostrar los materiales que traen. Ven, Como ven primero acá tenemos las bases de acrílico que vienen con los numeritos para poder ir llenando con los diamantitos que por si acaso también son de acrílico todos estos productos son de acrílico y ven acá tenemos la base que viene con eh, un que viene con una lámina transparente que protege el pegamento acá tenemos también los demás accesorios para armar los aritos Ven que esto lo vamos a ocupar al final, que ahí vienen los aretitos, las gomitas, las argollas. Esto lo vamos a usar al final cuando esté armada nuestra base. Y acá tenemos los diamantitos. Como ven son pocos números esta vez, tenemos del 1 al 10. Y también acá tenemos nuestra bandejita, nuestra masita para pegar los diamantitos y el lápiz. Aparte viene con bolsitas para después guardar los diamantitos que nos sobran. Ven acá... Sacamos y tenemos nuestra bandejita, la masita, acá las bolsitas para guardar lo que nos sobra. Que está, la vamos a dejar para el final. Acá tenemos, ven, la masita que acá se le venía un pedacito menos. 
Acá tenemos el lápiz y acá la masita, ¿ven? Esto es como si fuese una especie de cera de vela, como que es, eh, no tiene pegamento al tacto, no pega, pero esto sí va a firmar los diamantes. Ven acá vamos a abrir esta bolsita para mostrarles los paquetitos que vienen acá adentro. Abrimos, sacamos y acá tenemos el número 1, ven que es este amarillo, el 2 que es este plateado, tenemos el 3 que ya son diamantitos más grandes, color rojo, ven 2, 3, el 4 que también estos amarillos, 5 verdes, 6 estos violetas, 7, 8, 9 y 10, después les voy a mostrar bien cada uno, ven. Pero vienen 10 bolsitas con diamantitos, el que viene más cantidad es el número 1. Ven ahí, vemos los números. Después del número 3 tenemos solo 1, del 5 también, 6, del 7, del 8, 9 y el 10. Solo viene uno de esos. Acá tenemos la bandejita que viene con esas ranuras que al mover hace que se acomoden la mayoría apuntando hacia arriba para agarrar más fácil. Yo tengo muchas bandejitas más de otros proyectos anteriores. Y cuando estoy trabajando prefiero ocuparlas todas para ir eh, poniendo los diamantitos en cada una de las bandejas y no, te no tener que volver cada vez a su bolsa, ¿no? Entonces acerco todas mis bandejitas y vamos a empezar acá por la número 1. La número 1 que vamos a empezar a meter acá, ven, miren, estos amarillitos. Entonces abrimos y vamos a poner acá. En la bandeja un buen tanto, no todos, para que sea más fácil agarrar, para que no se amontone uno sobre otro. Ponemos un buen tantito, pero no todo. ¿Ven? Y esto lo movemos hacia el lado y van a ver cómo las ranuras hacen que se acomoden apuntando hacia arriba. Como les decía, esto trae una lámina acá transparente que protege el pegamento. Ahí, ¿ven? Cada número trae pegamento. Y tenemos plastiquito transparente de los dos lados ven de los dos lados porque los dos lados vamos a llenar de diamantitos pero vamos a hacer uno por vez pero para que vean les muestro que ven de los dos lados viene con este transparente esta protección entonces sacamos primero este de un lado ahora ya dejamos al descubierto todo el pegamento de los números y acá vamos a ir poniendo nuestros diamantitos ¿Ven? Esto ya tengo que tratar de no tocarlo para no eh, pegarme, que no es, no es tan grave, solo que se puede ir saliendo el pegamento. Entonces mejor no tocarlo. Acá en el lapicito ponemos la pastita, que queda ahí en la punta, y esto nos va a ayudar a firmar. ¿Ven? Ahí agarramos. Como esto no tiene pegamento, es una masita que solamente afirma el diamantito, pero la base sí tiene pegamento. ¿Se acuerdan que este es número 1? Buscamos algo en número 1. Y como esto tiene pegamento, se va a pegar. ¿Ven? Ahí está el número 1. Vamos a ocupar este de acá. Apoyamos el diamantito. Y ven que se sale del lápiz. Se sale y ya queda pegado acá en la base. Siento que no me quedó al medio, así que lo acomodé. Ahí y ya. Entonces de esta manera primero vamos a agarrar uno a uno los número 1 y los vamos a pegar donde veamos el número 1 ven todos estos bordecitos de acá ahí ver, vamos a agarrar otro vamos a ir poniendo a medida que podamos agarrar los diamantitos va a llegar un momento que como que ya no agarra en ese caso volvemos a ponerle más de la masita rosada a nuestro lápiz ¿Ven? Pero mientras podamos agarrar, seguimos avanzando. ¿Ven? Vamos agarrando los unos y los vamos poniendo en toda nuestra base cada vez que veamos un número uno. Y así vamos llenando acá nuestra flor. Ven que hay números uno por el centro, por los bordes, por abajo... Este es el número que más tenemos en este caso. Ahí, ya faltan poquitos. 
Y ahí ya está, parece que sí. Me queda uno acá, abajito, que no los veía. Estos de acá. Y ahí también me falta uno entre medio. Después vamos a poner acá los dos. Y acá me falta el último uno. Entonces ponemos el 1 y nos vamos a los número 2. Ponemos el 1 acá, ¿ven? Ahora sí, ya terminamos con los número 1 y vamos a poner los dos acá donde va. Dejamos los uno a un lado que los vamos a seguir ocupando, por eso no lo metí en la bolsa porque tenemos que todavía hacer los siguientes. Y acá tenemos los dos que son diamantitos un poquito más grandes. Entonces agarramos acá la bandejita, vamos a poner acá nuestros diamantitos... Ahí. Y estos son un poco más grandes que los anteriores, pero igual vamos a mover las ranuras para que quede ahí, apuntando un poquito más hacia arriba, ¿ven? Pero estos son un poquito más grandes que el tamaño de la bandeja. Entonces ahí agarramos y ponemos donde están los número 2. ¿Ven? Ahí va uno y me faltan cuatro más. Ahí. Otro más, me faltan dos. Y el último. Acá, ¿ven? Así de rápido ya pusimos todos los dos. Y nos vamos a ir al número 3. Que el número 3 es solo uno. Después los cuatro son dos. El 5, 6, 7, 8, 9 y 10 también son solo uno. Así que esto va a ser bastante rápido. Ahora vamos a buscar el número 3. Que como ven, se nota que es un diamante más grandecito. Ven acá, vienen justo cuatro, así que en este caso están justitos para los espacios que vamos a poner. Generalmente vienen diamantes de más. En este caso me vinieron solo cuatro que es justito, así que no se nos puede perder ninguno de este número 3. Pero como vieron, de los uno, de los dos venían muchísimo y seguramente los siguientes también van a venir más que la cantidad que tenemos que ocupar. Miren qué lindo este color rojo, facetado, lo agarramos y lo ponemos. Como ven todavía no he cargado masita, con la del principio hemos puesto todos los diamantitos. Miren cómo ya brilla esto muy bonito. Ahora vamos a buscar el número 4 que como ven, miren son muchísimos. Acá son 2 por lado, o sea que van a ser un total de 8, pero vienen mucho más que 8 en esta bolsita. ¿Ven? Generalmente traen más, traen de sobra. Ahí sacamos solo 2. Y vamos a poner en donde van los cuatro. Ahora se sí voy a cargar un poquito más. Por si acaso. Ahí. Me encargué. Y este como que sobresale. A veces tiene muchos. Le tengo que sacar un poquito el exceso. Entonces ahí ponemos uno. Y vamos a poner el otro también donde va el cuatro. Ahí va. Ahí está. Acá tenemos dos. ¿Ven? Y ya terminamos con los cuatro, ahora vamos a ir al número 5, que es solo uno. Agarramos la bolsita al número 5 y acá vamos a sacar, en este caso son verdes y como ven son más de cuatro. Vieron acá teníamos cinco, nos sobra uno, ¿ven? Son cinco, así que nos va a sobrar uno al terminar el proyecto. Agarramos y ponemos acá cinco. Ya nos vamos al número 6. Estamos avanzando muy rápido. Acá está. ¿Ven los 6 también? Vienen mucho más de 4. Y también solo vamos a ocupar 4 en este. Agarramos y lo ponemos donde está el 6. Acá. Vámonos al número 7. Acá el 7. Este color plateado. También tenemos más de 4. Sacamos acá uno, lo agarramos y lo ponemos acá al centro. Ya terminamos la flor y solo nos faltan esas tres como hojitas del lado que son esas anabetas también facetadas. Acá el número 8. Ahí, este sí me venían cuatro, me vienen justito. Miren qué bellos que son estos tornasolados. Son muy lindos, ¿ven? Este me vinieron justo cuatro. Pero miren cómo brillan, están realmente muy bonitos. Lo ponemos acá en el número 8. Vamos ahora al número 9. Buscamos 
la bolsita del 9 acá abrimos y sacamos agarramos y lo ponemos en su lugar ahí y acá solo me falta ya el número 10 agarramos la bolsita del 10 y vamos a sacar también uno solo uno Ahí. ponemos y lo ponemos en su lugar Ahí está. Y acá ya tenemos un lado terminado. Miren qué bello, cómo brilla esta base de arito. Queda muy lindo. Y tenemos que hacer lo mismo con este otro. Bien, vamos a hacer lo mismo de este, de este arito. Y también por la parte de atrás. Recuerden que esto tiene dos lados. Tenemos que hacer de los dos lados. Y ya listo. ¿Ven? Este por los dos lados. Ven acá, ya los tengo listos de un lado y también por el lado de atrás. Miren qué bellos como brillan. Son bastante grandotes estos aritos por si acaso. Pueden poner acá directamente un ganchito o si no podemos ocupar estos elementos. A mí me gustaría más directamente con ganchito porque encuentro que este plástico de acá arriba hace que se vea todo muy de plástico. Como que lo hace ver más como juguete. Pero si lo hacen directamente desde la argolla, yo creo que se va a ver mejor si le ponen un arito colgante, un ganchito de arito a las argollas. Según yo, creo que se va a ver más lindo, ¿no? Pero acá vamos a ocupar tal cual como vienen los elementos. Ahí está. Entonces acá tenemos la base, que viene, ese, que viene el palito y viene acá las gomitas. Por si acaso el palito me venía doblado. Y yo lo enderecé, pero como ven no se salió, que era lo importante ver si al enderezarlo se podía salir o romper y no pasó. Entonces abrimos acá la argolla, la metemos acá por la argolla de este acrílico y acá vamos a meter nuestro ganchito de este color amarillo de plástico que a mí no me convence mucho, creo que se ve mejor sin esto, pero... Es cuestión de gustos. Ustedes díganme si les gusta más con o sin. Pero miren qué bello ya se ve. Acá nuestro arito terminado. Abrimos la otra argolla. También la metemos por la argollita acá que trae la base acrílica. Y le metemos acá a nuestro ganchito. Cerramos. También venía con cuatro argollas. Venía con, venía con dos argollas de más por si acaso. ¿Ven? Y también los plastiquitos para poner en los aritos también me venían cuatro. Solo estoy ocupando acá dos y me vienen dos más por si acaso. Como ven acá ya tenemos entonces nuestro arito de florcita de pintura con diamantes terminados. Estos ya saben que pertenecen a la marca One Day Saving. Por si quieren comprarlos les dejo acá en la descripción los enlaces al igual que un código de descuento. Espero que les haya gustado mucho este proyecto, si es así denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin. Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Sim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con strass. Para más proyectos de bisutería te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción. Vamos a ocupar strass, yo tengo esta tira que viene en rollo y cada strass mide 2 milímetros. Terminales de cilindros, estos miden aproximadamente un centímetro con 3 milímetros aproximadamente y tienen una ranura acá al centro, ¿ven? Para que podamos meter acá adentro elementos, también viene con la tapita para poder cerrarlo. Dos ganchitos para aritos y alicate plano y de corte. Y empezamos, vamos a agarrar acá nuestra tira de strass 
¿Ven? y vamos a meterla en nuestra terminal ¿Ven? metemos el último strass hasta el fondo de nuestro terminal de cilindro y ven esto ya queda adentro la separación metálica entre strass y strass pasa por la ranura de nuestro cilindro ahora con el alicate de corte vamos a cortar justo donde termina el tercer strass ven cortamos y acá todavía nos queda un pedacito de metal entre este otro strass, ven lo cortamos también para que quede al ras y metemos este otro strass también en nuestro cilindro ¿Ven? en el anterior dejamos tres strass afuera a ver que agarro bien para que vean ven dejamos tres ahí y ahora vamos a dejar 4, ¿ven? Vamos a cortar donde justo termina el cuarto. ¿Ven? 3 y acá el cuarto. Entonces acá cortamos. Contamos 4 strass y cortamos al ras del strass. Y acá abajo cortamos el otro pedacito metálico también. Cortamos y metemos este strass dentro del cilindro. Ahí. Que esto va a ir quedando adentro. Y por la ranura sale la separación de metal, la parte plana. ¿Ven? Y ahora cortamos dejando uno más. Si era 3, 4, ahora es 5. Entonces después del quinto strass vamos a cortar acá. Cortamos y también cortamos de este otro lado la parte de meta. Ahí. Metemos nuevamente el strass en el cilindro. Ahí. Y ahora cortamos, se me salió, lo vuelvo a meter. Ven, están los tres que ya metimos. Ahora tenemos que meter el cuarto. Ahí, y este lo vamos a cortar después del sexto. Vamos a contar seis y cortamos. Ahí, y acá cortamos. Cortamos un lado lo que sobra del otro y volvemos a meter adentro el cilindro Ahí. Ahí y ahora dejamos uno más si el anterior era 6 esta vez va a ser 7 ven siempre dejando uno más o si quieren desde el principio pueden ir dejando de dos en dos para que quede aún más largo el arito. Eso también es opcional. Depende qué caída quieren que tengan es los strass que vamos a ir dejando. ¿Ven? Pero en este caso yo voy dejando uno de diferencia entre uno y otro. Entonces ahora tocaría 7. Después del séptimo cortamos. Cortamos el 7 y acá cortamos un lado y el otro y volvemos a meter en el cilindro. Y este ya es el último, no entran más. Si ven incluso que está muy apretado, pueden dejarlo simplemente con 5. Ahora yo estoy segura que me entran 6, entonces quiero meterlo sí o sí, los 6 acá adentro. Ahí. Pero esto queda muy pegadito, entonces ahí, ¿ven? ahí va a quedar. Y esto prefiero incluso cerrarlo antes de cortarlo para que no se salga. 
Entonces lo vamos a acomodar bien. Acá. Y esto lo vamos a cerrar antes de cortar la tira. Porque va a ser más fácil de esa manera. Entonces acá, con la ayuda del alicate, cerramos esta tapita para que quede dentro. ¿Ven? Ahí. Todavía esto se puede cerrar un poquito más, pero quería firmarlo bien antes de acá forzar. Ahí. Cerramos bien. Y acá vamos a cortar después del octavo. Contamos 8 strass y cortamos. Ven acá cortamos después del octavo. Cortamos y acá ya tenemos una base del arito listo, ¿ven? Acá tenemos un lado. Acá tenemos uno y tenemos que hacer otro exactamente igual, pero hacia el otro lado, ¿ven? Hicimos lo mismo, pero al revés. Empezamos de 8 y terminamos con 3. Ven, ya esto solo falta ponerle los ganchitos. Acerco los ganchitos. Abrimos hacia el lado. Metemos acá el arito un lado y cerramos. Ahí, y acomodamos. Tenemos uno. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Agarramos acá nuestro ganchito, abrimos hacia el lado, metemos este otro, ahí y cerramos. Cerramos y acá tenemos nuestro par de aritos de strass terminado. Miren qué lindo que nos queda y está muy fácil de hacer. Miren qué maravilla. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram, que es algo como las sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sin. Hola creadores, bienvenidos al canal. Yo soy la Sin. Pueden suscribirse desde ya si no están suscritos. Y para hoy vamos a hacer estos aritos con strass. Para más proyectos de bisutería te voy a dejar enlaces acá arriba, al final y en la descripción. Vamos a ocupar tira de strass, estos son de 2 milímetros. Terminales de cilindros, como ven estos traen una tapita y tienen una ranura al centro. Estos miden de largo 1 centímetro con 2 milímetros. Dos ganchitos para aritos, alicates planos o curvo y alicate de corte. Y empezamos, vamos a contar los strass. En este caso yo voy a contar 20 y voy a cortar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ven de dónde están los 20? Vamos a cortar justo después. Ahí. 20 y cortamos. Entonces ahí tenemos uno. Cortamos al ras de un strass, corté lo que sobraba del otro lado y acá vamos a hacer otro exactamente igual, también de 20. Entonces vamos, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y acá cortamos al ras de un lado ahí y cortamos el restito que queda del otro lado ahí está Bien, tenemos ya 2 de 20 2 de 20 y ahora vamos a hacer 1 de 18 1 2 3 4 5 6 7 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Van de 18 al, al ras. Ahí cortamos. El restito del otro lado. Y ahí lo tenemos. 18 y vamos a hacer otro exactamente igual contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 y acá cortamos al ras y cortamos el pedacito que queda a continuación tenemos el otro de 18, ven está, 2 de 20, 2 de 18 y ahora vamos a hacer 2 de 16. Contamos nuevamente, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y acá cortamos. A 1. Cortamos el restito del otro lado. Ahí. Y otro más. Otro más. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y ahí cortamos de un lado. Y ya con este ya estamos igual cortamos el restito del otro lado por si acaso pero con estos ya tenemos acá nuestro par de aritos con nuestras seis tiritas vamos a acercar acá nuestros terminales de cilindro cerramos bien por si acaso la tapita que ya está cerrada la que está abierta la tenemos que dejar abierta pero la cerrada la ajustó un poquito más porque a veces se nos pasa de largo si está un poco abierta entonces agarramos acá el de 20 metemos el último atrás por dentro por la ranura bien metimos el de 20 y ahora vamos a buscar el de 18 y también metemos el último atrás dentro que salga el pedacito metálico por la ranura del centro ven el espacio que hay entre estrás y estrás sale por la ranura metemos acá el de 16 ahí y ya entraron los tres ven de mayor a menor ahora volvemos a agarrar acá el extremo del de 16 nos fijamos que esté recto y metemos el último atrás también acá por el cilindro y que la parte plana metálica salga por la ranura ahí. ¿Ven? ahora nos vamos a buscar el de 18 este y lo mismo metemos el último estrés por la ranura ahí ven, ahí están ya las dos los dos tiritas y nos queda la última y la última lo mismo, damos la vuelta y que entre este último en la ranura en el tubito y que salga por la ranura el espacio entre estrés y estrés, ven? Afirmo para que no se me salga porque se puede salir y ven ahí tenemos ya cómo iría nuestro diseño ahora acá tenemos que cerrar la tapita esto queda muy justito porque justo es un centímetro con dos y son seis estras de 2 milímetros entonces entra muy pegadito ven acá cerramos la tapita y ya tenemos en nuestro arito listo miren qué lindo que queda ahí se ve bien la forma pero colgando tiene una caída más libre ¿ven? como que se sobrepone uno al otro pero queda la curva abajo podemos cerrar un poquito más para que nos quede ahí ¿ven? ahí la figurita ¿Ven qué bonito y vamos a hacer el otro igualito me lo acomodo para que vean bien el diseño ahí. entonces agarramos nuevamente nuestra terminal y metemos el último atrás del de 20, ahora el de 18 y el de 16. ¿Ven? Metemos el último atrás 
por el cilindro y que salga por la ranura. Ahí están esos tres. Y pasamos de nuevo al de 16. Ahí, ahora el de 18. Lo pasamos ahí por el centro. Y el último, el de 20. Ahí, de igual manera. Entonces esto tenemos que afirmarlo. Y vamos a cerrar acá la tapita. ¿Sí? Y cerramos acá la tapita. Cerramos. Y acá tenemos ya listo nuestro otro arito. ¿Ven? Ya tenemos acá nuestro par. Igual acomodo bien la caída. Y acá ya tenemos ya esto solo le faltan los ganchitos para aritos Vean acá acercamos los ganchitos, abrimos la argolla hacia el lado, metemos fijándonos para qué lado están los strass que queden hacia adelante y cerramos. Cerramos uno y ya lo tenemos. Ahí y vamos a hacer lo mismo con el otro. Abrimos acá hacia el lado. Metemos acá por la terminal, por la argollita de arriba y cerramos. Cerramos y acá ya tenemos, ven, nuestro par de aritos de cilindros y strass terminado. Miren qué lindos que quedan. Espero que les haya gustado mucho este proyecto, si es así denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram que es algo como la sin tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la sin.